একটু কুইক রিভিউ চাই যে আসলে কি কোন প্রশ্নটা আসতে পারে এবং কিভাবে সেটা অ্যানসার করব কেমন চলো আমাদের কাছে আমরা যদি প্রথম চ্যাপ্টার থেকে শুরু করি কোষ এবং কোষের গঠন থেকে এখানে আমাদের কাছে এত সব অঙ্গাণুর মধ্যে মনে হয়েছে কোষ ঝিল্লি এবং মাইটোকন্ড্রিয়া এটাকে একটু ইম্পর্টেন্ট বেশি মনে হয়েছে তাহলে অঙ্গাণুর দিক থেকে আমরা এই দুইটা যেন মিস না করি কেমন সাথে প্লাস্টিডও পড়ব আচ্ছা কি পড়ব এখান থেকে এইখান থেকে আসলে আমাদের তিন চার কিংবা অনুধাবন যে কোনো প্রশ্নই আসতে পারে যেমন ধরো কোষ ঝিল্লি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে ফ্লুইড মোজাইক মডেলকে কেন আইসবার্গ মডেল বলা হয় দুই নাম্বারের প্রশ্ন তুমি কি পারবা কিনা বলো এই যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছি যদি পারো তাহলে কুইক লিখে ফেলতে পারো কেমন না পারলে আমারটা শুনে নিতে পারো তুমি ফ্লুইড মোজাইক মডেলের যে স্ট্রাকচারটা দেখো তাহলে ওইখানে দেখবা যে প্রোটিনগুলো মনে হয় যেন ফ্লুইড মোজাইক মডেলে কি ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট দেখা যায় তাই না আচ্ছা আমি একটু মডেলটা একটু আগে আঁকি তাহলে বোধ ভালো বুঝতে পারবা তো ধরো এটা একটা কোষ কোষের এই ঝিল্লিটাকে আমি বড় করে আঁকছি তাই না এবং এটা কিন্তু গ নাম্বারের জন্য আসতে পারে এবং গ নাম্বার আসলে তো তোমাকে অবশ্যই মডেলের ছবিটা আঁকতে হবে কীভাবে কুইক টাইমের ছবিটা এঁকে ফেলতে পারবা এইরকম করে গোল্লা দিবা বুঝছো গোল্লা দিতে দিতে কখনো কখনো একটু এই যেরকম চোখা করে একটু একটা কোন আইসক্রিম ওইকে ফেলবা আচ্ছা এই গোল্লাগুলো হচ্ছে ফসফেট হেড বুঝছো আর এই যে কোন আইসক্রিমের মতো করে যেটা আঁকলাম সেটা হচ্ছে কোলেস্টেরল তুমি জানো কোচিলিতে কোলেস্টেরল থাকে কেমন আচ্ছা নাইস এরপরে তুমি খালি টেলগুলো দিবা সিম্পল হাতে এরকম দিয়ে দিলেই হবে বুঝছো আচ্ছা এটাতে গেল হচ্ছে বাইলে আরের ঘটনা কিন্তু এখানে কিছু প্রোটিন থাকে তাই না রে তিন রকমের প্রোটিন থাকে জানো তো কি কি প্রোটিন বলো একটা থাকে এই যেরকম করে সারফেসের উপর ছড়িয়ে এর নাম হচ্ছে পেরিফেরাল প্রোটিন আরেকটা প্রোটিন থাকে যেটা কি না দুইটা লেয়ারকেই ইনক্লুড করে একদম দুইটা লেয়ারের মধ্যে ভর্তি জায়গাতে থাকে এরকম প্রোটিন যেটা একদম দুই লেয়ারকেই জড়িয়ে আসে এটাকে বলি ইন্টিগ্রাল প্রোটিন বুঝছো আরেক ধরনের প্রোটিন থাকে যার সাথে লিপিড থাকে ওইটাকে আমরা বলি লিপিড করে সম্পৃক্ত প্রোটিন এই তিন ধরনের প্রোটিন কোলেস্টেরল ফসফোলিপিড বাই লেয়ার এই তো এইগুলাই হচ্ছে এটার উপাদান তাহলে তোমার পরীক্ষাতে যদি আসে ধরো গ নাম্বারের প্রশ্নে আসলো কোনো একটা এ বি এরকম করে ধরো কোষিল্লিকে মিন করলো উদ্দীপকে এবং তোমার গ নাম্বারে বললো যে এ অঙ্গাণুটি আর মডেলটি তুমি এটার ছবিটি এঁকে দেখাও বা এটার চিত্রটা দেখাও তখন তুমি এই ছবিটা এঁকে দিবা আর যদি বলে এই গঠন এটার গঠনটি বর্ণনা করো তখন ছবিটাও আঁকবা এবং কি কি আছে এখানে সেটাও সংক্ষেপে লিখার চেষ্টা করবা বেশি লিখতে গেলে কিন্তু অন্য প্রশ্ন অ্যান্সার করতে পারবে না তুমি জানো হয়তো বা অনেক কিন্তু অত লিখার দরকার নেই উপাদানের মধ্যে ফসফোলিপিড বাই লেয়ার কোলেস্টেরল তারপর হচ্ছে প্রোটিন এই তো প্রোটিনের তিনটা প্রকার ভেদ লিখলা কেমন লিখা যাবে না বলো এটা হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে অন্তর্ভাই বলছে যে কোনো অঙ্গাণুর লেয়ার তুমি যদি ভুলে যাও বা আসলে এটার আবরণটা কি দিয়ে তৈরি এই যে এই অঙ্গাণুর আবরণ সেটা ফসফোলিপিড বাই লেয়ারের আবরণ দিয়ে তৈরি কেমন এই যে এরকম ফসফোলিপিড বাই লেয়ার এটা বললো আর কি মানুষজন না আসলে আসলে আমাদের মোটিভেশন জায়গাটা একটু কম থাকে তখন আমাদের ক্লাস নেওয়ার আগ্রহ বা এই যে এখান থেকে যে উৎফুল্ল হওয়ার ব্যাপারটা সেটা একটু কম আসে তো তোমরা যদি সেটা চাও একটু এটা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় তুমি একটু শেয়ার করে দাও মেনশন করে দাও কেমন এটুকুই বলতে পারি তারপরে আসো কটুক গেলাম আমরা তাহলে তার স্ট্রাকচারটা গেল ও একটা গ নাম খ নাম্বারে একটা প্রশ্ন করছিলাম সেটা হচ্ছে যে এটাকে আইসবার্গ মডেল কেন বলা হয় দেখো এটা কিন্তু কোনো ফিক্স মডেল না এটা কিন্তু নড়াচড়া করতেছে কীরকম নড়াচড়া করতেছে ঢেউ খেলে যাচ্ছে একদম পানিতে যেরকম ঢেউ খেলে ওরকম এবং এখানে দেখে তোমার মনে হবে এগুলো যেন বরফের টুকরা প্রোটিনগুলোকে এবং এগুলো যেন পানিতে ভেসে আছে যেমন করে ভেসে থাকে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের দিকে তুমি যদি যাও এখানে দেখবা যে সাগরের পানিতে বড় বড় বরফ টুকরা ভেসে আছে ওগুলোকে আমরা আইসবার্গ নামে ডাকি এটাকে দেখতে অনেকটা আইসবার্গের মতো মনে হয় তাই এই ফ্লুইড মোজাইক মডেলকেও আইসবার্গ মডেল নামে ডাকা হয় তাহলে এটা লিখতে পারবো গঠন আসলে এই ছবিটা আঁকতে পারবো কি কি অংশ নিয়ে তৈরি ফসফোলিপিড বাই লেয়ার কোলেস্টেরল আর হচ্ছে কি বলো মেমব্রেন প্রোটিন তাই তো এই কয়েকটা পয়েন্ট আমরা লিখতে পারবো তো আমার মনে হয় যে কোচিলি থেকে এটুকু পারলে তোমার হয়ে যাবে বুঝছো কাভার হয়ে যাবে তারপর আমরা আমাদের দ্বিতীয় অঙ্গাণু মাইটোকন্ড্রিয়াতে যদি যাই মাইটোকন্ড্রিয়াতে আচ্ছা তোমরা কি বুঝতে পারতেছো ছোট বাচ্চারা ক্লাস করতেছে কিন্তু বড় বাচ্চারা বোধহয় ঘুমাচ্ছে আচ্ছা সমস্যা নেই পরে দেখে নিলেও হবে আমরা রাস্তারটা কই যেত চলো মাইটোকন্ড্রিয়া আমার মধ্যে একটু তারা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না এই তারাটা আসলে তোমাদের জন্য বাইশ বাচ্চের জন্য বিকাশ আমরা শেষ মুহূর্তে আসছি অন্তর্ভাইয়াও আছে আমাদের সাথে ত
অনেকেই ভালোবাসো এবং খুব দ্রুতই আঁকতে পারো এটা আঁকা খুব সোজা তাই না প্রথমে একটা বাটির মতো স্ট্রাকচার আঁকবা এটার মধ্যে কোনো সুন্দর মাপ ঝোঁকের কিছু নেই আঁকবা র্যান্ডমলি কেমন এই তো আচ্ছা তারপরে ভেতর দিকে কি করতে হবে ভেতরের যে ঝিল্লিটা এই যে আমি এখন যেটা আঁকতেছি এটা হচ্ছে ভেতর দিককার ঝিল ঝিল্লি এই ঝিল্লিটাকে ভাজ ভাজ করে দিতে হবে এবং এই ভাজগুলোকে কী নামে ডাকি আমরা বলো কৃষ্টি নামে ডাকি তাই না এই তো তারপরে তুমি খালি মার্ক করে দিবা যে এটা বাইরের দিকের ঝিল্লি এটা ভেতর দিকের ঝিল্লি আর এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স তাই না ম্যাট্রিক্স আর কৃষ্টি কোনটা বলো কৃষ্টি হচ্ছে এই যে ভাজটা এই যে এই ভাজটা এটা একটা কৃষ্টি এই যে ভাজটা এটা একটা কৃষ্টি এটা কৃষ্টি কৃষ্টি তাই না তারপরে এই ঝিল্লির গায়ে কি লাগানো থাকে এগুলো বলেন এগুলোকে অক্সিজেন নামে ডাকতাম আগে এখন আমরা এগুলোকে বলতেছি হচ্ছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন তাই না ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট করার জন্য যে জিনিসপত্র ব্যাস তাহলে যদি পরীক্ষাতে আসে এটাও ধরো আচ্ছা অন্তর ভাইয়া জানাইলো যে সবাই চলে আসছে ঘুম ভেঙে আর মোর ভেঙে সবাই জেগে উঠেছে তো এটা ভাইয়া জাস্ট আমাকে ইনফর্ম করলো ধন্যবাদ সবাইকে চলো তাহলে ফিরে আসি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম তাহলে এটা যদি এটা থেকে যদি আসে যে এই ধরো বি নাম্বার চিত্রটি বা বি নাম্বার অঙ্গাণুটি অঙ্ক অঙ্কন করো এরকম করেও থাকতে পারে বুঝছো তো তখন তোমার ওই উদ্দীপকে পচা করে আঁকা তুমি একটু সুন্দর করে আঁকবা এবং লেভেলিং করবা কেমন লেভেলে কি কী দেখাবা সেটা তো বললাম শেষ আর যদি বলে যে ডি নাম্বার অঙ্গাণুটির গঠন বর্ণনা করো তখন কিন্তু অত ডিটেলসে বর্ণনা করার কোনো দরকার নেই কি কী জিনিসপত্র আছে ওইটা এক দুই তিন দিন সুন্দর করে লিখে ছবিটা আঁকলেই কিন্তু তিনে তিন পেয়ে যাবা বুঝছো আচ্ছা আর এটা থেকে দুই নাম্বারের প্রশ্ন কি আসতে পারে মাইটোকন বিয়াকে কেন এটা তারা বলার অপেক্ষা রাখে না মাইটোকন বিয়াকে কেন শক্তির শক্তি উৎপাদনের কারখানা বলা হয় বা পাওয়ার হাউস বলা হয় তখন তুমি লিখতে পারবে না বলো কেন বলা হয় কারণ এখানে ক্রেফ চক্র ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এরকম প্রক্রিয়াগুলো ঘটে যেখানে কিনা এটিপি তৈরি হয় আর তুমি জানো এটিপি হচ্ছে আমাদের কি বায়োলজিক্যাল কয়েন এটিপি ছাড়া জীবন চলবে না এবং আমি সব জায়গায় এটা ক্লিয়ার করি তুমি জানো কি না তোমার বন্ধুরা তো তোমাকে হেল্প করতে আগায় আসে তাই না তোমার কাছে টাকা নাই তোমার বন্ধুরা আসবে এই না আমার টাকা আমার টাকা খেয়ে তুই বেঁচে থাক কিন্তু পাশাপাশি দুইটা কোষ ওরা কিন্তু কখনো একজন আরেকজনকে এই টাইপের সহযোগিতা করে না জানো যদি হঠাৎ করে কোনো কোষ এটিপি তৈরি করা বন্ধ করে দেয় তাহলে সে কারো কাছ থেকে ধার নিতে পারে না এটিপি তৈরি করা বন্ধ হয়ে গেলে সে হয়তো বা আলটিমেট তার কোষের মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নাই কোষের মৃত্যু অবধারিত বুঝছো আচ্ছা নিজেকে এটিপি তৈরি করে বেঁচে থাকতে হয় লেট হয়ে গেল টেনশনে কিছু নাই দেখতে থাকো তাহলে আমরা এই দুইটা অঙ্গাণু যেন মিস না করি ঠিক আছে দুইটা অঙ্গাণুই খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে সাথে টুস্টার হিসেবে প্লাস্টিক রাখো প্লাস্টিক প্লাস্টিক হ্যাঁ এই তিনের জন্য এইগুলো ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্গাণুগুলো আচ্ছা তারপর আসো এইটা বেশ ইম্পর্টেন্ট ডিএনএ আয়রনের পার্থক্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় না যে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন থেকে বড় প্রশ্ন দিয়ে তোমাদের খুব প্যাঁচাবে বরঞ্চ এখান থেকে ডিএনএ আর আয়রনের পার্থক্য লিখে এমন একটা প্রশ্ন দিয়ে দেবে এবং তুমি যেন আনন্দিত হবা না দুঃখ দুঃখ পাবা জানি না যে এই প্রশ্নটা তোমার পিছু ছাড়বে না তুমি যখন মেডিকেলে চান্স পেয়ে চলে আসবা ফার্স্ট ইয়ার যখন বায়ো কেমিস্ট্রি পড়বা তখন দেখবা মেডিকেলের প্রশ্নে ওইটা আসছে পার্থক্য শুধু এইটাই তোমার এইচএসির খাতাতে তুমি এটা বাংলাতে লিখবা মেডিকেলে ইংরেজিতে লিখবা আই হোপ যে তোমরা একদিন সামডে কেমন মেডিকেলে এসে ডিএনএ আয়রনের পার্থক্য লিখবা তাহলে চলো এটার পার্থক্যগুলো দেখি আচ্ছা তাহলে পার্থক্যর ক্ষেত্রে সুন্দর প্রেজেন্টেশন খুব ইম্পর্টেন্ট কেমন আমার হাতে লেখা খুব পচা কিন্তু তোমরা কিন্তু সুন্দর করে লিখবে কিভাবে লিখা যায় এভাবে তো লিখলা আর আরেকটা ঘর লাগবা এখানে রাখছে পার্থক্যের বিষয় তাহলে ইজি হয় পার্থক্যের বিষয় কী কী বিষয় নিয়ে পার্থক্য করতেছো তারপর ধরো তুমি প্রথমে কী দিবা বলো সূত্র ডিএনএ সূত্র কয়টা বলো দুইটা আয়নের সূত্র কয়টা একটা তাই না তারপর দিয়ে শর্করা বলো ডিএনএতে শর্করা কোনটা থাকে ডিঅক্সিরাইবোস ডিঅক্সিরাইবোস পার্থক্য মনের মাধ্যমে মিশে লিখতে থাকবো এটা তো হচ্ছে রাইবোস তাই না তারপরে তুমি কি দিবা বলো তারপরে তুমি এটা পূর্ণ নাম দিয়েও একটা পার্থক্য বানিয়ে ফেলতে পারো পূর্ণ নাম হ্যাঁ ডিএনএর পূর্ণ নাম আয়নের পূর্ণ নাম লিখলা আচ্ছা তারপরে অবস্থান লিখলা অবস্থান আচ্ছা হ্যাঁ ডিএনএর অবস্থান মেইনলি কোথায় বলো নিউক্লিয়াসে তাই না নিউক্লিয়াস আর আরএনের অবস্থান কোথায় আরএনএ কিন্তু আরএনএর নাইনটি পারসেন্ট কোথায় থাকে বলো সাইটোপ্লাজমে থাকে তাহলে তুমি এখানে লিখে দিলে যে নাইনটি পারসেন্ট সাইটোপ্লাজম এই তো আচ্ছা 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 ফাইন অন্তর ভাইকে আমরা একটু ডেকে নেই কি বলো অন্তর তুই একটু আয় ওদেরকে ওদের সাথে তোর একটু ভিউটা শেয়ার কর কেমন এই ব্যাপার
आरएनए का काज की बोलो आरएनए शोरशी प्रोटीन तोड़ी तो अंशों को हन करते से ताई ना ट्रांसलेशन आर डीएनए थे के डीएनए थे की घोटते से की की प्रक्रिया घोटे बोलो डीएनए थे घोटे होते रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन हाँ आरएनए रेप्लिकेशन चुन सो आरएनए थे रेप्लिकेशन हाँ ना डीएनए थे ट्रांसक्रिप्शन हाँ ताई ना ट्रांसक्रि� बोल रहे अच्छा अंतर भाई बोलता से अंतर भाई एक तो आज बन अच्छा आशुको ताले मोटा मोटी ये रकम कोड़े तो इन पार्थों को लिखे फलवा आ धारो जो दिन नंबर प्रश्न आसे मेक शुरू कर बाद जानो छोटा पार्थों का एडिस्ट में लिखते पारो हाँ ताले अच्छा जैसे तीन तीन पावर एक ता प्रोबल शंभव होना दारा आ बायोलॉजी परीक्षा तुमरा अनेक समय तो चिंता करो जब बायोलॉजी परीक्षा आसल मार्क्स ट्रक्स की बेशी पाव जाए टाइ की ना बायोलॉजी परीक्षा अनेक मार्क्स पाव जाए एकदम मने करो तुम ही प्राय 96 97 परसेंट बोर्ड दिन तो मार्क्स पाई ते बारो कुनो झामेला चारा ही ओके तो अकोन इखाने अमर जो देख � केंद्रियों प्रत्यय, केंद्रियों प्रत्यय बाकी सेंट्रल डॉग्मा तो केंद्रियों प्रत्यय शोभर शुरू ते जेब अपाट्टा हमने टू ख्याल करो बस ये टा होता है धर एक टे डीएनए चीलो तो ए डीएनए रखी होगे ए डीएनए एक टे रिप्लिकेशन होगे नो तू ना एक ए डीएनए ते के आर एक टा नो तू डीएनए तोड़ी होगे तो आर एक ट हमारे एक टा क्लास नहीं चला, एचएससी ते की भावे भालो करा जाए, बट टॉप करा जाए, ताई ना? शेकिन ने बोले चला, जब एजी निकला तुम्हारे एक टू फ्लो चार्ट आकर एक इंदु लिखते बारो, ताई ना? डीएनए थे के रेप्लिकेशन है आरेक्टे की तो रिहा बे, डीएनए तो ये हलो, अच्छा, एकोन, एडीएनए टा � सुनो, अब एक तरह जिन्हें शिट्टू बोले दे। सेंट्रल डॉगमर मुद्दे, आम्रा मुने रख बो डीएनए थे के की तोड़ी है, एमआरएनए तोड़ी है। ए एमआरएनए माने कि मैसेंजर आ रहे हैं। अनेक रोको मारेने हैं ऐसे, तुमने जानो। तो ए प्रो प्रोसेस टाइप का आम्रा बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। एक ट्रांसक्रिप्ट तो इरी करें दीपे धरो तुम्हें एक टर जगह ब्रोक ब्रोक चीता दीते जाओ तारा क्या ठेके उन्हें एक ट्रांसक्रिप्ट था के लिखा लिखा था के तो लिखा व्यापार्टा होती कि एमआरएनए एक उन ए लिखा उन्हों जाए आमदर क्या से आमदर राइबोसोमा से राइबोसोम की कर बे ट्रांसलेशन कर बे ट्रांस ए एमआरएनए थे के प्रोटीन तोड़े हुए जेटे का हमने बोलते सी ट्रांसलेशन एवं ए प्रोटीन टार मध्य अनेक थक एंजाइम थक बे हार्मोन थक बे अनेक किचु तोड़ी कर बे जगलों हमारे बॉडी शॉकल बोशिस्टो नियंत्रण है हेल्प कर बे ठीक है स्ताल ए होच्छ हमारे सेंट्रल डॉगमा जेकोनो परीक्षा है तुम्ही माया माथा रख कोनो किसी के एक टू जस्ट हल्का वो एक टू फ्लो चार्ट बनाए लिखते बारो ताले देख बार मार्क्स सॉलिड बेरेगे सेवं ए ए इट तो मैं किंतु पूरे एक पेस्ट जुरे लिख बा ताले देख बाजे अल्टीमेटली खूब शाहजे तुम्हार ए पूरा पेस्ट आओ कंप्लीट पेजो का बार नंबर ओ बाबा बेशी एवं अवश्य भूल करा � एर पर क्या है? क्रोमोसोम आज जेनेटिक कोड। क्रोमोसोम ते के तो हमने की पूर्व हाल के एक टू बोले फिली। क्रोमोसोम में छुपी टाइप टू हल्का हल्का आकाशिक बस सैटेलाइट टेक टू देख बा। क्रोमोसोम थे कि खूब बेशी यार ते हमने किचु बोलते सीना क्रोमोसोम नहीं तो हमने पारो। क्रोमा माने की कलरफुल बॉडी मा� तो ए एमआरएनए के मध्य धरो तीन टक ओरे नाइट्रोजिनस बेस एमआरएनए के मध्य क्या है तीन टक ओरे नाइट्रोजिनस बेस बसनो थाके एक साथ है धरो ए तार परे यू तार परे जी ए तीन टक एक साथ है आसे पाशा पाशी ए यू जी तीन टक पाशा पाशी आसे ए ए यू जी दिए की मीन करे बोलो तो कौन एमएनए से रहेगी तो तुम्हारे की मीन करे मेथियोनिन मेथियोनिन इटा 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 एक टा नाम हुआ सिर्फ की स्टार्ट करों ताई ना ताले एयूजी 
তাহলে এই তিনটা মিলে একটা কি তৈরি করলো একটা জেনেটিক কোড বা কোডন তৈরি করলো ঠিক আছে এই কোডনটা থেকে পরবর্তীতে অ্যামোন অ্যাসিড তৈরি হবে এই অ্যামোন অ্যাসিডগুলো মিলে জুড়ে জুড়ে কি তৈরি হবে প্রোটিন তৈরি হবে এই প্রোটিনগুলো কিন্তু আমাদের বডির জন্য কাজে লাগবে তাই না তো জেনেটিক কোড খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আইডিয়া আর জেনেটিক কোডের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে যে একটা কোড কেবলমাত্র একটা অ্যামোন অ্যাসিড নির্দেশ করে তারপরে এই এগুলোর মধ্যে কি মানে পরপর ধরো আরেকটা জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটু বলি এটা তোমাদের পরীক্ষায় চলেও আসতে পারে যদি কোশ্চেন একটু তোমাদের কোনো কোনো বডি কিন্তু আমার কোশ্চেন একটু করি না হয় তাই না সেটা হচ্ছে কি মিউটেশান এটা হালকা করে একটু মিউটেশনের কথা বলি ধরো এখানে লেখা আছে এ ইউ জি তারপরে ধরো সি ইউ এরকম ধরো আছে এখানে ধরো জি এমন আছে এখন ধরো কোনো কারণে এমন হলো কোনো কারণে বলতে কি কারণ হতে পারে ভাই কোনো কারণ বলতে যেমন ধরো এটা ইউভিরের কারণে হতে পারে কার্সিনোজেনিক পদার্থের কারণে হতে পারে অনেক কারণে হতে পারে ধরো কোনো কারণে এ ইউটা নাই হয়ে গেল তখন কি হবে জানো তখন এ জি সি দিয়ে আর একটা নতুন একটা প্রোটিন তৈরি হওয়া শুরু হবে নতুন একটা অ্যামোন অ্যাসিড তৈরি হওয়া শুরু হবে যার কারণে কি তোমাদের বডি মানে যার এটা হবে তার বডিতে কি জেনেটিক ডিজিজ ডেভেলপ করবে যেটা আমাদের জন্য কি খুবই ভয়ঙ্কর তাই না তাহলে এই যে একটা জিনিস নাই হয়ে গেল বা ধরো দুই তিনটা একসাথে নাই হয়ে গেল বা জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেল এই জিনিসটাকে আমরা কি বলি মিউটেশান তো পরীক্ষায় কিন্তু তোমাদের এই টাইপের জিনিসপত্র চলে আসতে পারে তাই না প্রয়োগমূলকে যে বললো যে একটা জেনেটিক কোডের দুটো কোডন চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে কি হবে তাহলে মিউটেশান হবে এই মিউটেশন ঠেকানোর জন্য আমাদের বডিতে একটা মেকানিজম আছে সেটা কি বলতো সেটা আমাদের যে ডিএনএ আছে ডিএনএ কিন্তু কি হয় রেপ্লিকেশানের পরে যে প্রুফ রিডিং করে অনেক সময় ঠিক আছে প্রুফ রিডিং করে এই জিনিসটাকে কমানোর চেষ্টা করা হয় তারপরও যদি না হয় তাহলে কিন্তু সেটা আলটিমেটলি জেনেটিক ডিজিজ হিসেবে ডেভেলপ করতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কোষ এবং কোষের গঠন নিয়ে ডিটেল আইডিয়া এখান থেকে তোমরা কোষ ঝিল্লি ফ্লুইড মোজাইক মডেল তারপরে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিক ডিএনএ আরনে এগুলো ভালো মতো পড়ে ফেলবা এরপরে আমরা চলে আসবো হচ্ছে কোষ বিভাজনে তাহলে আমি মাইকটা রিজ বিভাগের হাতে হ্যান্ড ওভার করে দিই আগে কি কোষ বিভাজন পড়বা নাকি আগে একটু একটা শুরু একটা শেষ এরকম হোক নাকি তাহলে একটু বৈচিত্র্য আসবে ওকে পাই আচ্ছা থ্যাংকস অন্তর সাপোর্ট একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য খুব সুন্দর করে পড়াইল অন্তর ভাই তোমাদের আচ্ছা চলো এখন আমি একটু অনেকে বোধহয় এখন নতুন আসো মানে আবার একটু শুরু থেকে বলি যে এখানে আসলে আমরা কি করতে চেয়েছি আমি পুরো চ্যাপ্টার থেকে যেটুকু না পড়লেই নয় সেটুকু লেখার চেষ্টা করেছি এখান থেকে কি একশো পারসেন্ট কমন পড়বে না একশো পারসেন্ট কমনে কোনো গ্যারান্টি বা কোনো নিশ্চয়তা এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে না তবে এই টপিকগুলো তোমার অবশ্যই দেখে যাওয়া কর্তব্য এইটুকু এগুলো যদি দেখে না যাও তাহলে তোমার পরীক্ষাতে মিস হয়ে যেতে পারে কোনো টপিক তবে আটটা থেকে তিনটা সৃজনশীল ইটস ভেরি ইজি এবং তোমরা অলরেডি কি বলা যায় বলো বিচক্ষণ যোদ্ধা হয়ে গেছে তাই না বেশ কয়েকটা পরীক্ষা দিয়ে ফেলছো আই হোপ যে এখন আর প্যারা হবে না এবং পুরো খাতা মানে ঠিকঠাক মতো যদি লিখে আসতে পারো কিছু যা তোমার ভেতরে আসছে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো করে ফেলবো আমরা তাই না আর বোর্ড পরীক্ষাতে ভালো করে অনেক ইজি আচ্ছা তাহলে কোষ বিভাজন ভাই যেহেতু বললে একটু পরে যাওয়ার কথা পরেই যাচ্ছি আমরা কোনটা যাবে আচ্ছা অনুজীব দেখি চলো অনুজীব অনুজীব তো বড় একটা চ্যাপ্টার প্রশ্ন তো একটা পাবাই ডেফিনেটলি এখন একটা মিশ্রিত প্রশ্নও হতে পারে ধরো এই একই প্রশ্নের মধ্যে ডিএনএ এবং সরি একই প্রশ্নের মধ্যে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া দুইটাকে নিয়ে আসবে এবং আলটিমেটলি দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য দাঁড় করাবে বুঝছো তো আই হোপ যে এটা পারা যাবে চলো আমরা একটু একটু দেখি দেখো ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধির দুইটা উপায় আছে একটা লাইটিক চক্র লাইসোজেনিক চক্র এটার একটা পার্থক্য বইতে সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে এই সাজানো গোছানো প্রশ্নগুলো স্যাররা দেখলে প্রশ্ন মানে পরীক্ষাতে দিতে অনেক আগ্রহী হন তাহলে চলো কিভাবে লিখা যায় লাইটিক লাইসোজেনিক চক্র লাইটিক চক্রের যে পাঁচটা ধাপ রয়েছে তুমি কি সেটা জানো কিনা লাইটিক চক্রের পাঁচটা ধাপের ছবিও কিন্তু বইতে আছে তাহলে চেষ্টা করবা যদি শুধু লাইটিক চক্র থেকে প্রশ্ন আসে অবশ্যই লাইটিক চক্রের একটা ফিগার দেওয়ার জন্য এখন ফিগার আঁকা কি খুব কঠিন কিনা একদমই কঠিন না তুমি যদি চিন্তা করো আমি ব্যাকটেরিয়াটা অনেক সুন্দর করে আঁকবো আমার ব্যাকটেরিয়া একদম চার কোনা হতে হবে একদম অ্যাকুরেট হতে হবে তাহলে তো তোমার প্যারা ব্যাকটেরিয়া কি একদম অ্যাকুরেট চার কোনা বা অ্যাকুরেট একদম সুন্দর ডিমের মতো তুমি র্যান্ডমলি আঁকবা এটা একটা এটা একটা এটা একটা ঠিক আছে এত প্যারা খাওয়ার কিছু নেই আর কেউ কেউ আসছে যে দাগ দিলেই সুন্দর হয় তাদের ক্ষেত্রে কিছু বলার নেই এরপর তুমি যেটাতে যেটা ঘটে সেটা যেমন ধরো প্রথম ধাপে লাইটিক চক্রের প্রথম ধাপে কি হয় সংযুক্তি তাহলে এখানে একটা তুমি কিটু ফাস্কে বসাও কেমন আর প্রিয় ব্যাকটেরিয়াটার নাম কি তোমার
আর এটা অন্য কালার দিয়ে দিলা বা একটু বোল্ড করে দিলা এবং এটা মার্ক করে দিলা এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিএনএ ছবিগুলো তোমার বইতে আছে আমি আর নতুন করে আঁকতে চাচ্ছি না সো তুমি যেটা করবা ছবিগুলো লিখ আঁকবা এবং এর নিচে ধাপটার নাম লিখে দিবা যে এটা সংযুক্তি এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিএনএ অনুপ্রবেশ এরপর হচ্ছে তুমি বলবা যে ফার্স্ট ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি এরপর তুমি বলবা যে হচ্ছে বিভিন্ন পার্ট তৈরি করে না ওরা এই যে মাথা তৈরি করে লেস তৈরি করে স্পাইক তৈরি করে স্পাইকলেট তৈরি করে এগুলো যে স্পাইকলেট না স্পাইক তারপর স্পর্শকতন্ত্র এগুলো যে তৈরি করলো এটা লিখলা এবং লাস্ট ধাপে কি হয় বলো থাকবো নাকো বদ্ধ করে দেখবে এবার জগৎটাকে কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণি পাকে তো এরা কিন্তু বের হয়ে চলে আসে তাই না এবং এই পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটতে কতক্ষণ সময় লাগে বলো তো এটা ঘটতে সময় লাগে থার্টি মিনিট এবং থার্টি মিনিট পরে এই নতুন ফার্স্ট যে ভাইরাসগুলো আছে এগুলো বের হয়ে চলে আসে এই তো এই চক্রটা যদি আসে তাহলে এরকম করে ছবিটা এঁকে দিবা এবং ধাপগুলো লিখে দুই একটা করে লাইন লিখতে পারো হাইস্ট কেমন তাহলে তিনে তিন পেয়ে যাবা আর লাইসোজেনিক চক্রের কথা মনে আছে পার্থক্য যদি দাঁড়ায় লাইটিক আর লাইসোজেনিক চক্র তাহলে তুমি পার্থক্যটা কেমন করে লিখবা সেটা আমি তোমাকে দ্রুত বলছি দাঁড়াও দেখো আমি ধরে নিচ্ছি অনেক অনেক কিছু পড়ে ফেলছো বুঝছো এই জন্যে একটু ভাষা ভাষা যাচ্ছি খালি বলে দিচ্ছি যে এটা যেন আবার দেখো তুমি আচ্ছা দেখো লাইটিক চক্র লাইটিক লাইটিক এখানে একটা ট আছে না বলো লাইটিক লাইটিক মানে কি ভেঙে ফেলা তাহলে এটা ঘর ঘটে হচ্ছে টি সিরিজভুক্ত ভাইরাসগুলোর ক্ষেত্রে বুঝছো যেমন টি টু ফাস তারপর হচ্ছে টি ফোর আর টি সিক্স এরকম টি সিরিজভুক্ত যে ব্যাক ভাইরাসগুলো আছে ওদের ক্ষেত্রে আর লাইসোজেনিক এটা কাদের ক্ষেত্রে ঘটে লাইসোজেনিক ঘটে হচ্ছে ল্যামডা ফাজের ক্ষেত্রে ল্যামডা সিরিজের যে ভাইরাসগুলো আছে ওদের ক্ষেত্রে বুঝছো আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা না লিখলে তুমি নাম্বার পাবা না লাইসোজেনিক চক্রের ক্ষেত্রে প্রোফাস প্রোফাস কোথায় তৈরি হয় প্রোফাস ইভেন এটা তোমার দুই নাম্বারে বা এক নাম্বারে আসতে পারে প্রোফাস বলতে কি বুঝো তো লাইটিক চক্রে প্রোফাস তৈরি হয় না লাইসোজেনিকে তৈরি হয় লাইসোজেনিকে কি ঘটে জানো একটা ল্যামডাফাস ব্যাকটেরিয়া মনে করো একটা ল্যামডাফাস ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকলো কেমন ল্যামডাফাসের ডিএনএটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলো এরপর এই ডিএনএটা কি করবে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএর সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আমি ধরো কালো কালিতে এই ল্যামডাফাসের ডিএনএ দেখাচ্ছি দেখো আর নীলটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ কালোটা হচ্ছে ভাইরাসের ডিএনএ তাহলে ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ দেখো মিলেমিশে একাকার দেখছো তাহলে এরকম যদি হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি প্রোফাস এবং এরপর কি হবে ব্যাকটেরিয়াটা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকবে পাশাপাশি এই যে আমাদের ভাইরাল ডিএনএ তারও কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং এটা চলতেই থাকবে চলতে চলতে যখন তার মনে হবে এখন আমার মুক্ত হওয়ার সময় আসছে তখন কিন্তু সে আবার ওই যে লাইটিক চক্র ঘটিয়েই লাইসোজেনিক চক্রটা শেষ করবে মানে কি ভাই মানে হচ্ছে সরি এটা নীলকালিতে আচ্ছা এই কালোটা দেখো আলাদা হয়ে গেল এবং এরপর এই কালোটার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে মানে ভাইরাসের ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি হবে তারপর এখান থেকে ভাইরাসের মাথা লেজ এগুলো তৈরি হবে এবং লাইটিক চক্রের মতো তারপর তারা বের হয়ে আসবে বুঝছো তার মানে চক্র শেষ আসলে লাইসিস দিয়েই হবে কিন্তু লাইটো লাইসিজেনিক চক্রে আমরা এক্সপ্রে হিসেবে পাচ্ছি প্রোফাস প্রোফাস মানে কি ভাইরাল ডিএনএ এবং ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ একসাথে যে সহ অবস্থান করছে সেটাকে প্রোফাস বলে তো মেক শিওর করবো যেন প্রোফাসের কথাটা তুমি মিস না করো একটা প্রশ্নে স্যাররা কয়েকটা কয়েকটা শব্দের দিকে নজর রেখে খাতা দেখেন সব কথা পড়েন না বিশ্বাস করো সব কথা জীবনেও পড়েন না তো তুমি আগে ফিক্স করবা এই তিন নম্বরের প্রশ্নে আমার কোন তিনটা শব্দ সব থেকে জোরালো সব থেকে পাওয়ারফুল ওই তিনটা শব্দকে তুমি পারলে একটু নীলকালিতে দাগ দিয়ে দিবা নিচে বুঝছো লেখার মাঝখানেই বা একটু গাঢ় করেই লিখলা যেন স্যারের চোখে এটা অবশ্যই পড়ে এটা পড়লেই তুমি নাম্বার পেয়ে যাবা বুঝছো আচ্ছা কি অবস্থা ওকে চলো তাহলে তাহলে লাইটিক লাইসেনিক চক্র দেখব আমরা কেমন তারপর আসো টি টু ফাস্ট তাহলে এটা থেকে দুই নাম্বারের প্রশ্ন আসতে পারে যে এই ফার্স্ট ভাইরাস বলতে কি বুঝো ফার্স্ট শব্দটা কোথ থেকে আসছে বলো তো এই যে ফ্যাগো সাইটের মধ্যে তুমি ফ্যাগো পড়ছিলা না ফ্যাগো আর ফাস একই জায়গা থেকে আসছে এই যে ফাস্ট বানানটা কিন্তু এরকম ফাজ এই ফাজ মানে খেয়ে ফেলা এইটা হচ্ছে খেয়ে ফেলা বুঝছো যেহেতু ব্যাকটেরিয়াকে এসে খেয়ে ফেলতেছে এই জন্য এটাকে ফাজ বলতেছি ডেঙ্গুর মৌসুম যেহেতু চলতেছে প্রচুর ডেঙ্গু রোগী আশেপাশে এই জন্য ডেঙ্গু নিয়ে একটু পড়াশোনা করে ফেলতে পারো যেমন ডেঙ্গুটা হয় ফ্ল্যাবি ভাইরাস দিয়ে এবং ডেঙ্গুতে কি কি লক্ষণ দেখা যায় বলো ডেঙ্গুতে জ্বর থাকে এবং গায়ে র্যাস উঠে এবং কি বলো মেরুদণ্ডের ব্যথা সহ কোমরে ব্যথা ডেঙ্গু রোগের বিশেষ লক্ষণ হ্যা
অ্যানোফিলিস মশকি দিয়ে ম্যালেরিয়া ছড়ায় আর এডিস মশকি দিয়ে ডেঙ্গু ছড়ায় এই টুকটাকে একটু রিডিং পড়ে নিলা ভাইরাসের গুরুত্ব ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব ঘ নাম্বারের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট যেটা ঘটা করে কখনো পড়ানো হয় না তাই না ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব দুইটাই ঘ নাম্বারের জন্য যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট মানে চার নাম্বারের প্রশ্নের জন্য তাহলে এখান থেকে কিভাবে লিখবা তুমি দেখো ভাইরাসের গুরুত্বকে তুমি দুইভাবে আলোচনা করে ফেলবা একটা হচ্ছে ভাইরাস অপকারিতা একটা ভাইরাসের উপকারিতা অপকারিতার মধ্যে ভাইরাস কি কী রোগ সৃষ্টি করছে সেইগুলো লিখবা কেমন আর উপকারিতার মধ্যে তোমরা বইতে দেখবা যে ভাইরাস থেকে আমরা টিকা তৈরি করছি ভাইরাস ব্যবহার করে মিক্স অফ ভাইরাস ব্যবহার করে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াতে খরগোশ নিধন করা হয় টিউলিপের গায়ে ভাইরাসের ওই আক্রান্ত হয়ে লাল লাল টিউলিপের সাথে সাথে দাগ পড়ে এটাকে ব্রোকেন টিউলিপ বলে এবং এটার অনেক দাম বুঝছো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে এইরকম র্যান্ডম কিছু পয়েন্ট তুমি লিখে দিলা বুঝছো উপকার গেল আর অপকারের দিকে কি এই যে ভাইরাস দিয়ে কি কি রোগ হয় এটা যদি না পারো তাহলে কেমন হবে বলো তাহলে এটার জন্য কিন্তু নেমুনিক ছিল তাই না অনেকেই পারো আই গেস ভাইরাসের ভাইরাস দিয়ে কি কি রোগ হয় হাই হাই দেশে বসন্ত মাস এলো হাই হাই দেশে বসন্ত মাস এলো ভাইকে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পেল কেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পেল ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের নেমোনিক এটা দিয়ে কিভাবে মনে রাখা যায় হাই দিয়ে হচ্ছে হাম দ্রুত লিখে ফেলতেছি আর একটা হাই দিয়ে হচ্ছে হারপিস আর দেশে দিয়ে হচ্ছে ডেঙ্গু বসন্ত দিয়ে তো বুঝতেছ ওই বসন্ত মাস দিয়ে হচ্ছে মামস এগুলো সব ভাইরাস গঠিত রোগ কেমন এলো দিয়ে হচ্ছে এডিনো হারপিস আচ্ছা ভাই দিয়ে হচ্ছে ভাইরাল যে কোনো কিছু নামের মধ্যেই তো ভাইরাল আছে ভাইরাল ফিভার ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস তাই না আর ইনফ্লুয়েঞ্জা দিয়ে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা দিয়ে যে জ্বর হয় আর জ্বর দিয়ে কিন্তু জ্বর না জ্বর দিয়ে মনে রাখবা জলাতঙ্ক জলাতঙ্ক ইংরেজি কি জানো হাইড্রোফোবিয়া জলাতঙ্ক হাইড্রোফোবিয়া কোন ভাইরাস দিয়ে হয় রে রেডিস দিয়ে হয় পেলো দিয়ে কি পোলিও সো তুমি লিখবা ভাইরাসের গুরুত্ব আসলে ভাইরাসের অপকারী দিক তখন বলবা ভাইরাস নিম্নক্ত রোগ সৃষ্টি করে লিখলা বুঝছ আর উপকারী দিকের মধ্যে চার পাঁচটা পয়েন্ট লিখলা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপর আসো ভাইরাস ভার্সেস ব্যাকটেরিয়া এটা গুরুত্বের তুলনা যেটা বললাম এটা তো লিখ বাই প্লাস এদের মধ্যে পার্থক্য আসতে পারে এবং এটা সব থেকে ইজিয়েস্ট প্রশ্ন হবে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য লিখা ভাইরাসের যেন কয়টা কোষ থাকে দেখি কমেন্ট করো তো ভাইরাসের কোষ সংখ্যা কয়টা ভাইরাসের কোষ সংখ্যা কয়টা কোষ সংখ্যা কয়টা বলো কেউ কি পারো ভাইরাস কিন্তু অকোষীয় ভাইরাসের কোনো কোষই নাই তাহলে ওর কোষীয় অঙ্গাণু থাকারও কোনো প্রশ্ন আসে না তাই না আমরা আসলে আজকে লেস মোটিভেশন পাচ্ছি বিকজ অফ ইউর অ্যাটেন্ডেন্স এবং আমরা খুব দীর্ঘ একটা ক্লাস সাজিয়ে নিয়ে আসছিলাম কিন্তু তেমনভাবে তোমরা সেটা গ্রহণ করো নাই এই জন্যে আমরা আসলে কি বলা যায় একটু দ্রুত যাচ্ছি কিনা জানি না আচ্ছা বা ভালো হচ্ছে কিনা সেটাও জানি না তবে সাজেশনগুলো ফলো করবা যেটা বলতেছি হ্যাঁ ভাইরাসের গুরুত্ব পড়লা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া পার্থক্য অবশ্যই পড়বা আদর্শ ব্যাকটেরিয়া আমার গঠন তিনের জন্য এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আদর্শ ব্যাকটেরিয়ার গঠন বইতে ছবি আছে ছবিটা অবশ্যই আঁকবা এবং ছবিটা একে লেভলিং করবা তাহলে চলো আমরা ছবি আঁকি এবং পার্টগুলো বলি আদর্শ ব্যাকটেরিয়া আদর্শ ব্যাকটেরিয়া মানে এটা এক্সিস্ট করে না বুঝছো এটা সব ব্যাকটেরিয়া মিলায় আমরা একটা গঠন বানাইছি তাহলে আদর্শ ব্যাকটেরিয়া কী থাকবে বলো এটা কোষ ঝিল্লি মনে করো বাইরের দিকে একটা কোষ প্রাচীর দিয়ে দাও কোষ প্রাচীরটা একটু পুরো করেই দাও আচ্ছা কোষ ঝিল্লির মধ্যে কিন্তু একটা ভাঁজ যুক্ত অঞ্চল থাকে কে কি বলতে পারবা এই ভাঁজটাকে কি বলি আমরা কোষ ঝিল্লির এই ভাঁজটাকে আমরা বলি হচ্ছে মেসোজোম তাই না এটাও কিন্তু একটা অংশ আচ্ছা তারপরে কি করবা তারপরে হচ্ছে একটু পিলি দিয়ে দাও দুই প্রান্তে পিলি দিলা একটু ফ্লাজলা দিয়ে দাও ফ্লাজলা দিয়ে দিলা আচ্ছা আর হচ্ছে ও ক্যাপসিউল দিতে হবে তাই না তাহলে বাইরে একটু ডট ডট দিয়ে ক্যাপসিউল দিয়ে দিলা বা স্লাইম স্তর যেটাকে বলি স্লাইম স্তর দেখছো সময় কি বেশি লাগছে লাগে নাই আর নিউক্লি ওয়েটটা একটু প্যাঁচা এরকম করে দিয়ে দাও দুই একটা প্লাজমিট দিয়ে দাও একটু ভলিউটিন আর তেল বিন্দু দিয়ে দাও এটা মনে করো ভলিউটিন শেষ আর ডট ডট দিয়ে দাও ছবি আঁকা শেষ তাহলে চলো কি কী পার্ট দেখতেছি ফ্লাজেলা এটাকে বলতেছি পিলি পিলির প্রোটিনটার নাম পিলিন ফ্লাজেলার প্রোটিনটার নাম ফ্লাজিলিন এরপর এটাকে বলতেছি ক্যাপসিউল বা স্লাইম স্তর তারপর এটাকে কোষ প্রাচীর এটাকে কোষ ঝিল্লি নিউক্লি ওয়েট নট নিউক্লিয়াস তারপরে এটাকে বলতেছি প্লাজমিট এটাকে বলতেছি মেসোজম মেসোজম হচ্ছে প্লাজমা ঝিল্লিটাই ভাজ হয়ে মেসোজম তৈরি করে কেমন আচ্ছা আর কি পড়বা এখান থেকে কোষ প্রাচীর কী দিয়ে তৈরি পরীক্ষাটা আসবে
স্টিকোইক অ্যাসিড মুরামিক অ্যাসিড এগুলো থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এগুলো গৌণ উপাদান কিন্তু কেন যেন আমাদের বাচ্চারা এই টিকোইক মুরামিককেই প্রধান উপাদান বলে গণ্য করে কিন্তু না এটা কিন্তু না ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর পেপটিরোগ্লাইকান বা মিউকোপেপটাইট দিয়ে তৈরি কেমন আচ্ছা বলো ব্যাকটেরিয়ার কোষ কোষ ঝিল্লির সাথে কোষ প্রাচীর শেষ কেমন ব্যাকটেরিয়ার কোষ ঝিল্লির সাথে আমাদের কোষ ঝিল্লির কী পার্থক্য আমাদেরটাও ফ্লুইড মোজাইক মডেল ব্যাকটেরিয়াটাও হয়তো বা মানে ফ্লুইড মোজাইক মডেলের মতোই পাবা কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াটার মধ্যে কোলেস্টেরল নাই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কোলেস্টেরল নাই আমাদের মধ্যে কিন্তু কোলেস্টেরল আমাদের কোষিলিতে বা উদ্ভিদের কোষিলিতেও কিন্তু কোলেস্টেরল আছে তবে প্রাণীতে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি তাই তো আচ্ছা ওকে আচ্ছা তারপর আসো কটুক গেলাম বলো আদর্শ ব্যাকটেরিয়ার গঠন তাহলে তুমি পারবা এই যে ম্যালেরিয়ার জনুক্রম জনুক্রম বলতে কি বুঝো এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে তুমি বলবা যে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড দশা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হওয়াকে জনুক্রম বলে এই কথার অর্থ কি ম্যালেরিয়া পরজীবী যার নাম প্লাজমোডিয়াম আচ্ছা কেউ একটা আমাকে বলবা যে প্লাজমোডিয়াম কি আদিকোষী নাকি প্রকৃত কোষি দেখি কার কনসেপ্ট কীরকম প্লাজমোডিয়াম আদিকোষি নাকি প্রকৃত কোষি একটু আমাকে জানান দিবা আচ্ছা সো ম্যালেরিয়া পরজীবীর যে জনুক্রম এটা তুমি একটু লিখে নিতে পারো বা প্র্যাকটিস করতে পারো তুমি খালি এখান থেকে মাথায় রাখবা কি জানো ম্যালেরিয়া জীব পরজীবীটার বা প্লাজমোডিয়াম পরজীবীর মাত্র তিনটা দশা আছে যারা কিনা ডিপ্লয়েড এছাড়া আর সকল দশাই তার হ্যাপ্লয়েড তাহলে এটা লিখা অনেক ইজি তাই না রে কীভাবে লিখবা দেখো তুমি এরকম করে ভাগ করে নিলা উপরে দিলা হচ্ছে এখানে দিলা ডিপ্লয়েড দশাগুলো নিচে দিলা হ্যাপ্লয়েড দশাগুলো ডিপ্লয়েড দশার মধ্যে ওরা আসে হচ্ছে জাইগোট জাইগোট সবসময় ডিপ্লয়েড তাই না জাইগোটের পরে কি হয় উকিনেট উ কিনেট উকিনেটের পরে কি হয় উসিস্ট আচ্ছা উসিস্ট থেকে তখন আবার কি হয় স্পোরোজয়েট তাহলে স্পোরোজয়েট কিন্তু হ্যাপ্লয়েড দশা স্পোরো জয়েট এরপর স্পোরোজয়েটটা মানুষে প্রবেশ করে যে ক্রিপ্টোজয়েট মেরোজয়েট যা যা গঠন করে সব লিখে ফেলবা পরে ফাইনালি এসে আবার যে দুইটা গ্যামিট মিলায় জায়গা তৈরি করবা বুঝছো গ্যামিট গ্যামিট ওকে হয়েছে এখানে ওই যে ক্রিপ্টোজয়েড মেরোজয়েড যা যা আছে এগুলো সব দশা লিখে ফেলবা তাহলে ডিপ্লয়েড দশা শুধু কাকে কাকে পেলাম জাইগোড ডিপ্লয়েড উকিনের ডিপ্লয়েড আর উসিস ডিপ্লয়েড তাহলে উসিস থেকে যদি স্পোরোজয়েড তৈরি হতে হয় অবশ্যই এখানে কি লাগবে বলো মায়োসিস লাগবে না মিয়োসিস লাগবে তো তাই না মিয়োসিস লাগবে মিউসিস হয়ে উসিস থেকে স্পোরোজয়েড হবে তাই স্পোরোজয়েডটা হ্যাপ্লয়েড হয়ে যাবে তুমি জানো মিউসিসের ক্রমতম সংখ্যা কী হয়ে যায় অর্ধেক হয়ে যায় শেষ ম্যালেরিয়া থেকেও মোটামুটি বললাম আচ্ছা এরপর কি অবস্থা মস্তিষ্কের কি অবস্থা বলো হ্যাঁ চলো তাহলে অনুজীব শেষ নগ্নবীজি আবৃত বীজি দেখো খুব কমন প্রশ্ন আসবে যে এটা খুব আসে নগ্নবীজি আবৃত বীজির মধ্যে পার্থক্য তাহলে প্রথম নামের মধ্যে একটা পার্থক্য যে নগ্নবীজির বীজ হচ্ছে নগ্ন থাকে ফল থাকে না আর আবৃত বীজি বীজটা ফলের মধ্যে আবৃত থাকে আর নিষেকের পূর্বে নগ্নবীজিতে কি কোনো গর্ভাশয় থাকে না তাই ফল সৃষ্টি হয় না আবৃত বীজিতে গর্ভাশয় থাকে তাই ফল সৃষ্টি হয় তারপর আর কি পার্থক্য দিতে পারো বলো আবৃত বীজ উদ্ভিদের সংখ্যা অবশ্যই বেশি নগ্নবীজির সংখ্যা কম তারপরে বলো জীবন্ত জীবাশ্ম কোথায় পাই আমরা নগ্নবীজির ক্ষেত্রে জীবন্ত জীবাশ্ম পাই আবৃত বীজের ক্ষেত্রে পাচ্ছি না এরকম করে আরও তোমার অনেকগুলো পার্থক্য তোমার বইতে কিন্তু ছক আকারে দেওয়া আছে দিনিশেক কোথায় ঘটে এটস মানে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা মিস করে গেলাম দিনিশেক কার ঘটে বলো এটা কার বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু আবৃত বীজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নগ্নবীজের মধ্যে একটা শুধু ব্যতিক্রম আছে সেই উদ্ভিদটার নাম হচ্ছে এফেড্রা বাট ব্যতিক্রম তো আর আমাদের মেইন কনসার্ন না তাই না সো এফেড্রা ব্যতিক্রম হয় আর কোনো নগ্নবীজিতে কোনো দিনিশেক ঘটে না দিনিশেক আবৃত বীজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সো বৈশিষ্ট্যগুলো পার্থক্য আকারে সাজিয়ে সুন্দর করে লিখে ফেলবা যদি পার্থক্য আসে পার্থক্য বৈশিষ্ট্য আসলে বৈশিষ্ট্য আচ্ছা তারপর যদি শস্যের ব্যাপারে যাই এখানে তাহলে ওই যে নিষেক তোমরা যদি বুঝো তাহলে তো খুব ভালো আর না বুঝলে তো একটু প্যারা শস্য যেটাকে আমরা এন্ডোস্পার্ম বলতেছি শস্য ইংরেজি কি বলো এন্ডোস্পার্ম এন্ডোস্পার্মটা কেমন হয় আবৃত বীজের ক্ষেত্রে এন্ডোস্পার্ম কীভাবে তৈরি হয় জানো এই যে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ছিল এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস সাথে একটা শুক্রাণু যায় মিলে ফলে এখানে তিনটা নিউক্লিয়াসের মিলন হয় এই ত্রিমিলনের ফলে একটা শস্য তৈরি হয় আবৃত বীজিতে এবং এটা ট্রিপ্লয়েড কিন্তু নগ্নবীজির ক্ষেত্রে শস্য হয় হ্যাপ্লয়েড বুঝছো নগ্নবীজির ক্ষেত্রে এই ধরনের মিলন সংগঠিত হয় না সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে শুক্রাণুজায় মিলবে এমন হয় না তাহলে নগ্নবীজির ক্ষেত্রে শস্য হয় হ্যাপ্লয়েড 
বুঝছো ট্রিপ্লয়েডের হ্যাপ্লয়েড মানে কি এটাকে এখন বুঝাইতে হবে না এখন বোঝানোর টাইম না শেষ করো পরীক্ষা আগে সারভাইভ করো পরীক্ষা জিতে নাও এরপরে আবার নতুন করে দরকার হলে আমরা কনসেপ্ট ডেভেলপ করব এবং ডেভেলপ করে মেডিকেলের প্রিপারেশান কীভাবে নিতে হয় সেটা তোমাদেরকে শিখাবো হ্যাঁ এবং তখন ওইখানে এই যে আমার ছয়টা পয়েন্ট লিখতে হবে পাঁচটা পয়েন্ট লিখতে হবে এরকম কোনো চাপ নাই তোমার কনসেপ্ট ঠিক থাকলে যেই পয়েন্ট থেকে প্রশ্ন করুক তুমি কিন্তু তখন পারবা বুঝছো মেমোরাইজিং ব্যাপার স্যাপার অত নাই মানুষজন বলে খালি মেমোরাইজ মেমোরাইজ কিন্তু জিনিসগুলো বুঝতে পারলে যে আসলে কম মেমোরাইজ করতে হয় বা অল্প সময়ে ক্যাচ করা যায় এইটাই কেন যেন সবাই বুঝতে পারে না মুখস্থ করে কয় দিন মুখস্থ করলে দেখবে আজকে করছো কালকে ভুলে যাচ্ছ তাই না কিন্তু বুঝলে কিন্তু এমন হয় না তো আমাদের দুরন্ত ডিএমসি আনা আমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশান ব্যাচ এটা কিন্তু রানিং আছে তোমরা যারা জানো অনেকেই জয়েন্ট এখানে বোধ হয় এবং তোমরা যারা এইচএসসি দিচ্ছ তারা পরীক্ষা শেষ করে আর দেরি করবা না কারণ এখন রেস্ট নেওয়ার সময় না তুমি যদি মেডিকেলে চান্স পেয়ে যাও তুমি প্রায় দুই মাসের মতো একটা বন্ধ পাবা এবং এইটাই হয়তো বা তোমার জীবনের মেডিকেল লাইফে প্রবেশ করার পরে সব থেকে দীর্ঘ বন্ধ যদি না আরেকবার কোভিড আসে হ্যাঁ আচ্ছা তো ওই বন্ধটা তুমি সুন্দরভাবে ইউটিলাইজ করবা ঘুরে ঘুরে বেড়াবা বিভিন্ন জনের সাথে পরিবারের সাথে কিন্তু আমার মনে হয় এইচএসসির পরে ঘোরাঘুরিটা একটু কমায় করতে হবে হ্যাঁ দুই একদিন রেস্ট নাও কিন্তু এরপরই প্রিপারেশানে ঝাঁপ দাও কেমন এবং এই ঝাঁপ দিতে পারো আমাদের এইখানে দুরন্ত ডিএমসানে নো প্রবলেম তো এইচএসসি পর্যন্ত আমরা এটাকে একটা ডিসকাউন্টের আওতায় রেখেছি এই কোর্সটার মূল্য এখন তিন হাজার টাকা সো যারা এখনও এইটা কোর্সটা কিনো নাই বা কিনবা ভাবতেছো কিনে ফেলতে পারো কেমন এইচএসসির পরে এটা মূল্যটা একটু বেড়ে যেতে পারে আচ্ছা কতটুকু বললাম আমরা তাহলে বলো আচ্ছা এবার আসো পুষ্প প্রতীক পুষ্প সংকেত এখন সব কিছু নতুন করে ক্লাসে একদিনে তোমাদের গিলিয়ে দেওয়া যাবে না তবে মেকশিওর করবা তুমি ম্যালভেসি বা জবা ফুলের যে পুষ্প সংকেত এবং পুষ্প প্রতীক এইটা তুমি শিখে যাচ্ছ তোমার যদি প্ল্যান থাকে ভাই আমি এই চ্যাপ্টার থেকে অ্যান্সার করব না তাহলে ভিন্ন কথা কিন্তু যদি একটা পুষ্প প্রতীক আঁকো তুমি একটা পুষ্প প্রতীক যদি হ্যাঁ তুমি যদি একটা পুষ্প প্রতীক আঁকো এবং যদি ঠিকঠাক আঁকো তাহলে তুমি তিনে তিন পেয়ে যাবা বুঝছো তো হ্যাঁ সো ধরো জবা ফুলের পুষ্প প্রতীক যদি আমরা প্রথমে যদি পুষ্প সংকেত যদি লিখি বলো পুষ্প সংকেত লিখার নিয়ম কি বলো পুষ্প সংকেত লিখার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে এটা কি এক প্রতিসম নাকি বহু প্রতিসম সেটা লিখতে হবে তাহলে জবা ফুল বহু প্রতিসম তাই না তারপর এটা কি এক লিঙ্গ নাকি উভলিঙ্গ সেটা লিখতে হবে জবা ফুল উভলিঙ্গ তারপরে কি লিখতে হয় বলো তারপর ফুলের বাইরে থেকে ভেতর দিকে যাব আমরা ফুলের বাইরে কি আছে বলো প্রথমে থাকে মঞ্জুরিপত্র উপ মঞ্জুরিপত্র কিন্তু তোমার জবা ফুলে মঞ্জুরিপত্র উপ মঞ্জুরিপত্র নাই তাহলে সেটা লিখব না জবা ফুলে আসতে হচ্ছে উপবৃতি জবা ফুলের এই যে বোটা থাকে এরকম তাই না এই যে এগুলো হচ্ছে বৃতি বা বৃতির অংশ এখান থেকেও এই ছাড়াও দেখবা যে বোটার গায়ে এরকম করে কিছু জিনিস আছে লেগে আছে এগুলোকে বলি উপবৃত্তি উপবৃত্তি কয়টা থাকে বলো পাঁচটা থাকে এবং এই পাঁচ কিন্তু ব্র্যাকেটে রাখবা না কারণ এরা মুক্ত এরা একটার সাথে একটা জয়েন্ট না কিন্তু বৃত্তাংশগুলো দেখো একটা একটার সাথে জয়েন্ট তাই না তাহলে তখন বৃত্তিতে লেখে কি লিখবা বলো পাঁচ দিয়ে একটা ব্র্যাকেট দিবা বৃত্তির পরে কি থাকে বলো বৃত্তির পরে থাকে দল এবং জবা ফুলের যে দল দল মানে পাপড়ি এটা কিন্তু আলাদা আলাদা পাঁচটা পাপড়ি কিন্তু একদম সেপারেট করা যায় তাহলে এখানে ব্র্যাকেট দিব না কারণ এরা মুক্ত দলের সাথে লাগানো থাকে হচ্ছে পুঙ্কেশ্বর পুঙ্কেশ্বর কতগুলো থাকে অসংখ্য এই জন্য আমরা এখানে ইনফিনিটি দিচ্ছি এবং দলের সাথে সংযুক্ত থাকে বলে উপরে দাগ দিয়ে বুঝাই দিচ্ছি বুঝছো ব্যাপারটা এবার আসো গর্ভাশয় দেখো মনে রাখবা গ দিয়ে বুঝাই গর্ভাশয় আর উপরে বা নিচে একটা দাগ দিয়ে তুমি বুঝাইতে পারো এটা কি আসলে অধি গর্ভ গর্ভাশয় নাকি অধ গর্ভ গর্ভাশয় তাহলে জবা ফুলের ক্ষেত্রে গর্ভাশয়টা থাকে উপরে পাপড়ি বোটা পুঙ্কেশ্বর এগুলো সব থাকে নিচে তাহলে দাগটা কোথায় দিব নিচে দিব বুঝছ এবং ওর গর্ভাশয় কয়টা থাকে পাঁচটা তুমি বলবা ভাই আমি তো অসংখ্য বার জবা ফুল ছেড়ে দেখছি ভেতরে তো একটাই গর্ভাশয় দেখছি অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা গর্ভাশয় একটা কাভারিং দিয়ে এরকম একটা হয়ে থাকে এই জন্য তুমি বুঝতে পারো না কিন্তু তুমি যদি এটাকে লম্বচ্ছেদ করে দেখো তাহলে দেখবে এটার ভেতরে পাঁচটা গর্ভাশয় আছে এবং এরা কি পাঁচটা গর্ভাশয় সংযুক্ত তো ব্রেকেট দিয়ে দিবা বুঝছ সো এটা হচ্ছে আমাদের সংকেত আর প্রতীক যদি আঁকতে হয় সিম্পল এখন খালি এটা ফলো করবা প্রথমে উপবৃত্তি আঁকো এই যে এরকম করে উপবৃত্তি পাঁচটা দিবা কিন্তু হ্যাঁ আমার আঁকা খুব পচা তোমরা আর সুন্দর করে আঁকবা বলে আমার বিশ্বাস পাঁচটা হয়েছে না হ্যাঁ তাহলে দেখো এদেরকে আমি মুক্ত রাখছি দেখো টাচ করাই নেই কিন্তু পারলে আরও দূরে দূরে আঁকো তারপর বৃত্তি বৃত্তিগুলো কিন্তু একদম টাচ করে করে থাকবে তোমরা
ব্রিটিশেস এরপর দল দেখাবা দল কি দল হচ্ছে মুক্ত তাহলে দলগুলো আবার ফ্রি রাখবা দলগুলো আবার এরকম করে দেখাবা এটা ধরো একদম ব্ল্যাক করে দিলা পুরোটাই কালো করে দিলা বুঝছো এরকম করে পাঁচটা মুক্ত দল আঁকলা ও না মুক্ত না তো এটা টু স্টেট এক্স্যাক্টলি টু স্টেট এটা টু স্টেট টু স্টেট কীভাবে আঁকতে হয় জানো একটা প্রান্ত ভেতর দিকে থাকবে একটা প্রান্ত বাইরের দিকে থাকবে এই যে প্যাঁচানো এরকম আমি নতুন করে তোমাকে শিখাতে চাই না তুমি যদি ছবিটার দিকে তাকাও তাহলে তুমি পারবা আই হোপ তাহলে এই প্রান্তটা বাইরে আঁকছি তাহলে এটা কি ভেতরে হবে এই যে উল্টাভাবে আঁকতেছি তাই একটু এরকম হচ্ছে এটা ভেতরে তাহলে এটা বাইরে থাকবে এই তো দল হয়ে গেল এটার সাথে এবার তুমি পুঙ্কেশ্বরগুলো দেখাই দিবা অসংখ্য পুঙ্কেশ্বর আর ভেতরে একটা গর্ভাশয় পাঁচটা গর্ভাশয় এঁকে দিবা বুঝছো পারবা না পারবা দলের সাথে পুঙ্কেশ্বর সংযুক্ত করে দিবা এই হচ্ছে আমাদের জবাব ফুলের পুষ্প সংকেত সবই পড়াইতে ইচ্ছা করতেছে কিন্তু সময়ের অভাবে খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছি তাই না পোয়াসি আর মালভেসি দুইটা মাত্র গোত্র আছে তোমার তাহলে এই দুইটা অবশ্যই ভালো মতো পড়বা পোয়াসিয়া যখন লিখবা পোয়াসিয়ার বৈশিষ্ট্য যদি লিখো মাথায় কী রাখবা বলো মাথায় ধান গাছের কথা চিন্তা করে লিখবা ধান গাছটা কীরকম ওইটা কথা চিন্তা করে লিখবা কেমন পোয়াসিয়ার ক্ষেত্রে দেখো ওদের ওরা তো এক বিশপত্রী তাই না তাহলে তুমি বলতে পারো ওদের একদম যদি শুরু থেকে শুরু করো ওদের পাতা কেমন হবে সমাঙ্গ পৃষ্ঠা হবে এবং ওদের কি থাকবে লি পাতা লিগিউল বিশিষ্ট হবে লিগিউল থাকবে পাতায় বুঝছো এবং পাতাটা কাণ্ডকে বেস্টন করে রাখবে তুমি একটা ঘাসের পাতা ছিঁড়ে দেখবা দেখবা পাতার গোড়াটা যেন কাণ্ডকে এরকম ঢেকে রাখছে কাণ্ড বেস্টক থাকবে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কোনগুলো তোমাকে লিখতেই হবে তুমি লিখবা যে এটার পুষ্পবিন্যাস হচ্ছে স্পাইকলেট পোয়াসিয়ার পুষ্পবিন্যাস স্পাইকলেট তারপর এদের ফলটা কি বলো ফলটা হচ্ছে ক্যারি অপসিস বুঝছো এরকম করে ফল পুষ্পবিন্যাস তারপর হচ্ছে যদি বলি অমরাবিন্যাস কীরকম ধানের ধানের অমরাবিন্যাস হচ্ছে মুলিও বুঝছো তাহলে যাদের মনে থাকে না অমরাবিন্যাসগুলো এগুলো তো পড়াবো মেডিকেলে যেমন ত্রিসুধা দিয়ে তুমি মনে রাখতে পারো মুলিও কারা কারা আছে ত্রিসুধা ত্রি দিয়ে হচ্ছে ত্রিধারা সুদিয়ে সূর্যমুখী ধা দিয়ে ধান এই তিনটা উদ্ভিদ হচ্ছে মুলিও বুঝছো আর জবার অমরাবিন্যাস কীরকম আমরা মনে রাখতাম একবারে জবাক্ষ জবা হচ্ছে অক্ষীয় বুঝছো জবার অক্ষীয় জবা কোথায় আসছে বলো মালভেসিতে আসছে তাহলে মালভেসির অমরাবিন্যাস দিবা অক্ষীয় মালভেসির ফল কি দিবা মালভেসির ফল অনেক টাইপের হইতে পারে তাই না তারপরে আর কি বাকি রইল বলো এই তো মোটামুটি পার্থক্য শেষ তাহলে এই চ্যাপ্টার আলোচনা করলাম কেমন জীবন্ত জীবাশ্ম এখান থেকে দুই নাম্বারের প্রশ্ন আসতে পারে আই হোপ যে পারবা জীবন্ত জীবাশ্ম থেকে আসলে এই যে অনেকেই পারতেছো অনেকেই লিখতেছো মুক্তা বলছে মুক্ত বললে হঠাৎ করে ভাইয়া ওর কাছে মনে হয় আমি মুক্তা বলতেছি মুক্ত বললে মুক্তা আচ্ছা হয় এরকম আমার মানে ধরো আমার কাছাকাছি নাম যদি কেউ ডাকে তখন আমিও সচকিত হয়ে তাকাই কে ডাকলো আচ্ছা আসো টিস্যু এবং টিস্যু তন্ত্র ভাজক টিস্যু ভাজক টিস্যু বৈশিষ্ট্য লিখো খুব ইজি প্রশ্ন পারবো না ভাজক টিস্যু বৈশিষ্ট্য লিখতে বলে প্রথম ভাজক টিস্যুর ছবি চিন্তা করবা ভাজক টিস্যুর ছবি কি চলো ভাজক টিস্যু তাহলে এই যে তোমার বইতে ভাজক টিস্যু এরকম ছবি দেওয়া আছে দেখো এদের মাঝখানে কোনো আন্তকোষীয় ফাঁকা আছে কিনা বলো নাই এদের প্লাস্টিকগুলো আদি অবস্থায় বা কচি অবস্থায় থাকে মানে কি প্রো প্লাস্টিক অবস্থায় থাকে এদের আকার কীরকম হয় এদের আকার সরবুজাকার গোলাকার বাইতাকার এরকম হতে হতে পারে তাই না এবং এইখানে বিপাকি অবস্থা বিরাজ করে মানে এরা অনেক বেশি বিপাক করে বুঝছো এরা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ সেল তাহলে এখানে বিপাকীয় হার রেট বেশি এটিপি বেশি তৈরি হয় এটিপি বেশি খরচ হয় বুঝছো বিপাকীয় হার বেশি আর কি লিখতে পারো কোষ প্রাচীর অনেক পাতলা কোষ প্রাচীর পুরো হওয়ার টাইমই পায় না কোষ প্রাচীর পুরো হওয়ার আগেই ওরা বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে বুঝছো এবং এখানকার সমস্ত কোষই বিভাজনক্ষম এবং জীবিত মানে ভাজক টিস্যু হতে গেলেই তাকে জীবিত কোষ হতে হবে কিন্তু স্থায়ী টিস্যু কিন্তু সবসময় জীবিত না জানো স্থায়ী টিস্যু দুই রকমের কোষ নিয়ে তৈরি একটা জীবিত একটা মৃত মানে মৃত কোষগুলো কিন্তু স্থায়ী টিস্যুর অন্তর্গত উদ্ভিদের সমস্ত কোষই কিন্তু জীবিত না আচ্ছা তাহলে এটা পারবা বাস্কুলার বান্ডেলের প্রকারভেদ এটা কিন্তু অনেকবার আসছে বাস্কুলার বান্ডেলের প্রকারভেদ তোমাকে ধরো ছবিতে দিয়ে দিবে জাইলাম ফ্লোয়েম মিন করবে ছবিতে এরপর বলবে যে এদের এরা কীভাবে বিন্যস্ত থাকতে পারে উদ্ভিদে এরা কীভাবে বিন্যস্ত থাকতে পারে তো তখন তুমি কি করবা তখন তুমি এটাকে ভাস্কুলার বান্ডেল কীরকম হতে পারে সেটা তুমি এই যে একটা তোমার বইতে দেখবে একটা ফ্লোচার্ট আছে ওরকম করে লিখে ফেলবে দেখো এটা হতে পারে সংযুক্ত এটা হতে পারে অরিও এটা হতে পারে কেন্দ্রিক দেখো অবজেক্টিভের জন্য কিন্তু এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মেডিকেলের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট তাহলে মনে রেখে ফেলো সংযুক্ত অরিও কেন্দ্রিক কেন্দ্রিকটা সব থেকে ইজি এটা আগে শেষ করি কেন্দ্রিকের ব্যাপ
জাইলেম বা ফ্লোয়েম যে কেউ একজনের মাঝখানে থাকবে আর একজন বাইরের দিকে থাকবে দেখো তাহলে এইটা হচ্ছে জাইলেম কেন্দ্রিক জাইলেমটা মাঝখানে জাইলেম কেন্দ্রিক হলে সেটাকে আমরা বলি হ্যাড্রোসেন্ট্রিক বুঝছো হ্যাড্রো সেন্ট্রিক নামের মধ্যেই সেন্ট্রিক বা কেন্দ্রিক আছে ফ্লোয়েমটা যদি মাঝখানে হয় তাহলে বলি লেপ্টোসেন্ট্রিক লেপ্টোসেন্ট্রিক এই দেখো ফ্লোয়েমে পি আসে লেপটোতে পি আসে তাহলে ফ্লোয়েম হচ্ছে লেপ্টোসেন্ট্রিক কেমন এক্সাম্পলগুলো যদি সাথে সাথে লিখে দিতে পারো তাহলে খুবই ভালো হয় যেমন হ্যাড্রোসেন্ট্রিকের এক্সাম্পল হচ্ছে টেরিস লাইকোপোডিয়াম মানে ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ লেপ্টোসেন্ট্রিকের এক্সাম্পল হচ্ছে ড্রাসিনা ইউকা এগুলো মেডিকেলের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট কেমন তাহলে কেন্দ্রিকটা শেষ না কেন্দ্রিকটা একদম ইজি অরিওর ক্ষেত্রে চলে আসো অরিওটা কীরকম অরিও হচ্ছে দেখো আমি একটা অরিও বিন্যাস আঁকি এই ধরো এখানে আছে জাইলেম এখানে আছে ফ্লোয়েম এখানে আবার জাইলেম এখানে ফ্লোয়েম দেখো ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আছে না যেমন ধরো এই কালো ব্যাসার্ধের উপরে কি আছে জাইলেম আছে আবার এই সবুজ ব্যাসার্ধের উপর কি আছে বলো ফ্লোয়েম আছে তাই না ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থাকবে মানে জাইলেম বা ফ্লোয়েম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে অবস্থান করবে এমন হলে সেটাকে অরিও বলবো জেনে রাখতে হবে অরিও থাকবে সকল মূলে সকল পুষ্পক উদ্ভিদের মূলে মূল মানেই হচ্ছে তার তার ভাস্কুলার ব্যান্ডেল হবে অরিও আর সংযুক্ত হলে কেমন হতো বলো তো দেখো সংযুক্তর ক্ষেত্রে কি হতো আমি এই ছবিতেই দেখাই এই ফ্লোয়েম তো পরিধির দিকে দেখো কীভাবে মনে রাখবা ফ্লোয়েমে পি আসে পি দিয়ে পরিধি তাহলে পরিধির দিকে ফ্লোয়েম দিবা কেন্দ্রের দিকে জাইলেম দিবা তাহলে দেখো তো এখন এখন আমি একটা ব্যাসার্ধ আঁকি ধরো লাল ব্যাসার্ধ আঁকি এই যে লাল ব্যাসার্ধ আঁকলাম দেখো তো জাইলেম ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধের উপর অবস্থিত না যদি এমন হয় জাইলেম ফ্লোয়েম একই ব্যাসার্ধের উপর অবস্থিত তখন সেটাকে বলবো সংযুক্ত এবার সংযুক্তের মধ্যে আবার অনেকগুলো ভাগ আছে কেমন কীরকম হতে পারে বলো সংযুক্তের মধ্যে ভাগগুলো হতে পারে সংযুক্ত এরা সমপার্শীয় অথবা সমদ্বিপার্শীয় দ্যাট মিন্স কেউ হতে পারে যে এরকম এরকম হলো সমপার্শীয় আর যদি এরকম তিন ভাগ থাকে তাহলে এটা হচ্ছে সমদ্বিপার্শীয় বুঝছো সমদ্বিপার্শীয় এক্সাম্পল কি লাউ কুমড়া আচ্ছা আর সমপার্শীয় এটা আবার দুই ভাগ কি বলো তো পার্থক্যটা কি একটার মধ্যে ক্যাম্বিয়াম আছে আর এটার মধ্যে ক্যাম্বিয়াম নাই এই হচ্ছে পার্থক্য যার মধ্যে ক্যাম্বিয়াম আছে দেখো ক্যাম্বিয়াম শব্দে কি ম আছে না ক্যাম্বিয়াম 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 একটা ম আছে তাই তো ম দিয়ে মনে রাখবা মুক্ত তাহলে ক্যাম্বিয়াম থাকলে সে কেমন মুক্ত তাহলে এখানে সমপার্শীয় দুই রকমের হতে পারে মুক্ত বদ্ধ আর যদি সমদ্বিপার্শীয় বলো তাহলে এটা সবসময়ই মুক্ত এর সবসময়ই ক্যাম্বিয়াম থাকে কারণ কি কারণ হচ্ছে দুয়ে হয় বন্ধুত্ব তিনে হয় কলহ তিনজনকে সবসময় ক্যাম্বিয়াম দিয়ে আলাদা করে রাখতে হয় না তো ওরা গ্যাঞ্জাম করে ফেলতে পারে হইসে এইটুকু আচ্ছা এখন বলো আমাকে সকল মূলে তুমি অরিও দিয়ে দিস এক বিশপত্রি দ্বি বিশপত্রি নগ্ন বেজি সবার মূলে অরিও বাস্কুলার বান্ডেল তাহলে সবার কাণ্ডে কি থাকবে সকল কাণ্ডে হচ্ছে সংযুক্ত কাণ্ডে দেখো বানানের মধ্যে সংযুক্ত বর্ণ আছে এখানে বাস্কুলার বান্ডেল হচ্ছে সংযুক্ত ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো কার কাণ্ডে কোনটা থাকবে এক বিশপত্রি কাণ্ডে কোনটা থাকবে দ্বি বিশপত্রি কাণ্ডে কোনটা থাকবে বলো ক্যাম্বিয়াম কি জাতীয় টিস্যু ক্যাম্বিয়াম হচ্ছে একটা সেকেন্ডারি ভাজক টিস্যু তাই না ও উদ্ভিদকে পাশে বৃদ্ধি করে এখন কোন উদ্ভিদগুলো মোটা মোটা হয় এক বিশপত্রি নাকি দ্বি বিশপত্রি দ্বি বিশপত্রি উদ্ভিদগুলো মোটা মোটা হয় এক বিশপত্রিগুলো চিকনা চিকনা হয় দেখবা ঘাস বাস ধান এগুলা কি এক বিশপত্রি এগুলো কি মোটা হয় হয় না তাহলে ওদের কি ক্যাম্বিয়াম আছে নাই এক বিশপত্রির তাহলে ক্যাম্বিয়াম নাই দ্বি বিশপত্রির ক্যাম্বিয়াম আছে এবার তুমি বলো দ্বি বিশপত্রির কাণ্ডে কোনটা থাকবে ডেফিনেটলি দ্বি বিশপত্রির কাণ্ডে তাহলে মুক্ত সমপার্শীয় থাকবে আর এক বিশপত্রির কাণ্ডে কি থাকবে বদ্ধ সমপার্শীয় কারণ এক বিশপত্রিতে ক্যাম্বিয়াম নাই মাথায় ঢুকছে কি না বলো আচ্ছা ওকে নাইস চলো তাহলে আমরা ভাস্কুলার বান্ডেল এটাও তোমাকে পড়াইলাম এক বিশপত্রির মূল কাণ্ড তাহলে এই যে এই চ্যাপ্টার থেকে এই দুটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ অ্যান্সার করো এক বিশপত্রিটাই মেইনলি বেশি ইম্পর্টেন্ট দ্বি বিশপত্রিও দেখতে পারো দ্বি বিশপত্রির মূল কাণ্ড লাগবে না দ্বি বিশপত্রির মূল কেমন আচ্ছা এখন এক বিশপত্রিরও কাণ্ড লাগবে না কাণ্ড একটু কম আসবে মূলের ছবি আঁকা আসে বুঝছ দুইটারই মূলের ছবি আঁকতে হয় তাহলে আমি ছবি না আঁকে আমার বই থেকে বরঞ্চ তোমাকে ছবিটা দেখাই এবং বুঝাই দিই কি করতে হবে তোমাকে কিভাবে আঁকতে হবে দেখো এই চ্যাপ্টার থেকে তিনটা ছবি তোমার চোখের মধ্যে সবসময় ভাসিয়ে রাখতে হবে একটা হচ্ছে এই ছবিটা দেখতে কি পাও একটা হচ্ছে এই ছবিটা আচ্ছা এটা হচ্ছে এক বিশপত্রির মূল আচ্ছা কেন এটা এক বিশপত্রির মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী আমি এই
এখানে এটা এক কোষি দেখো এখানে কোনো দাগ দাগ কিছু নাই এক কোষি রোম এক কোষি রোম হচ্ছে মূল রোম আর বহু কোষি যদি হতো তাহলে এটাকে আমি কাণ্ড রোম ডাকতাম তাহলে এটা মূল রোম আছে দেখো মূলে কিন্তু অধত্বক থাকে না জানো কিনা দেখো এখানে কোনো অধত্বক নাই মূলের কর্টেক্স মূলের কর্টেক্স বহুস্তর দেখো এখানে কর্টেক্সটা বেশ পুরো দেখছো তারপরে এই যে কি দেখতে পাচ্ছি পেরিসাইকেল না অন্ততক দেখো আগে আগে অন্ততক দেখা যাচ্ছে এবং অন্ততকে দেখো বর্ডারগুলো বেশ কালো কালো দেখা যাচ্ছে তোমাকে খেয়াল করতেছে কি না অন্ততকের বর্ডারগুলো বেশ কালো কালো এইটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে বলো তো এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ তাহলে কোথায় থাকে অন্ততকে থাকে ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ কীভাবে হয় বলো অন্ততকের কোষগুলোতে ধরো অন্ততকের কোষগুলো আমি আঁকি এটাও দুই নম্বরে আসতে পারে ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ বলতে কি বুঝো সবই পরে দিতে ইচ্ছে করতেছে বুঝছো কিন্তু টাইম শর্ট ক্যাসপিয়ান স্ট্রিপ বলতে কি বুঝো ধরো এই যে এটা অন্ততক অন্ততকের কোষ হচ্ছে এইগুলো দেখো অন্ততকের প্রস্তপ্রাচীরগুলোতে লিগনিন সুবেরিন এগুলো জমে প্রস্তপ্রাচীরটাকে বানায় ফেলে পুরু এটাকে বলে ক্যাসপিরিয়ান স্ট্রিপ উৎস ছবিতে একদম খুব খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তারপর কি শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য আছে বলো তারপরে তাকাও দেখো এখানে জাইলেম ফ্লোয়েমের অবস্থানটা একটু খেয়াল করো আমি একটু কলম দিয়ে দাগাই সাথে একটা কলম দিবি আমাকে আমার টেবিলে দেখ আচ্ছা অন্তর্ভাই একটা পেন্সিল দিচ্ছে চলো এটাতে একটু ফোকাস করি দেখো এই যে আমি একটা দাগ দিচ্ছি একটা ব্যাসার পেন্সিল দিয়ে দেখবে না ওরা রে আচ্ছা মার্কার দিয়ে দাগাই ফেলি কি আছে জীবন এই দেখো আমি একটা ব্যাসার দোটান লাম এই ব্যাসারদের উপর শুধু জাইলাম আছে কোনো ফ্লোয়েম নাই আমি আরেকটা ব্যাসার দোটান লাম এই ব্যাসারদের উপরে শুধু ফ্লোয়েম আছে কোনো জাইলাম নাই তাহলে বুঝে যাচ্ছে এটা কি অরিও অরিও কোথায় পাবো আমরা মূলে পাবো এই সব কিছু দিয়ে আমরা মানে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম এটা হচ্ছে একটা মূলের প্রস্তচ্ছেদ কেন কারণ এখানে মূল রোম পাওয়া গেছে এক কোষি এখানে কোনো অধত্বক নাই এইখানে তারপরে হচ্ছে এই কর্টেক্সটা বহু স্তর কেমন এই এখন এটা কি এক বিশপত্রীর মূল নাকি দ্বি বিশপত্রীর মূল এই সিদ্ধান্তটা কি দেখে নিব এই সিদ্ধান্তটা নিব হচ্ছে এই যে ভাস্কুলার বান্ডেলের গুচ্ছের সংখ্যার অবস্থা এখানে কয়টা গুচ্ছ আছে তুমি যদি এরকম করে দাগাও জাইলেম ফ্লোয়েম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এখানে সাতটা গুচ্ছ আছে যদি কারো ছয়ের অধিক গুচ্ছ থাকে ভাস্কুলার বান্ডেলের গুচ্ছের সংখ্যা যদি ছয়ের অধিক হয় তাহলে বুঝে নিব সে এক বিশপত্রী আর যদি গুচ্ছের সংখ্যা দুই থেকে চারটা হতো তাহলে বুঝে নিতাম সে দ্বি বিশপত্রী তাহলে এক বিশপত্রী আর দ্বি বিশপত্রীর মূল পার্থক্য করার কি পয়েন্ট কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডেলের গুচ্ছের সংখ্যা দেখে আর মূল কি না মূল নাকি কাণ্ড সেটা দেখার সেটা কিভাবে চিনব এই এইভাবে মূল রোম দেখব অধত্বক দেখব কেমন কিউটি তারপরে হচ্ছে এই তো এগুলো দেখে চিনে নিব কেমন ওকে আচ্ছা যারা এখন ক্লাস করতেছে অনেক ধন্যবাদ এবং আই হোপ আচ্ছা তাহলে চলো কোথায় কি বললাম বলো তাহলে মূলের ছবিগুলো আঁকবা এবং ছবি আঁকার সুযোগ থাকলে যারা ছবি আঁকে না তারা বোকা আমার মতে আমি কম ছবি আঁকতে পারতাম মানে সুন্দর কম হতো তবু আমি ছবি আঁকতাম কারণ নাম্বার বেশি পেতাম তাহলে দুইটা মূলের ছবি আপনি আঁকা শিখবেন কেমন বিশেষ করে এক বিশপত্রীর মূল এটা যেটা মাত্র দেখাইলাম এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষাতে আসবে আচ্ছা তাহলে বাকি রইল কি আমাদের উদ্ভিদ শারীর তত্ত্ব একটু কি বিশ্রাম দরকার আছে ভাইয়ের নিজের একটু বিশ্রাম দরকার মনে হচ্ছে আচ্ছা অন্তর্ভাইকে একটু ডাকি অন্তর্ভাই আসুক তোমাদের অন্তর্ভাইয়া তোমরা জানো যারা এখানে নতুন কেউ যদি থাকো তাহলে হয়তো না জানতে পারো কিন্তু অন্তর্ভাইয়া নিজের বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছিলেন তাই আমি সবসময় প্রিফার করি হচ্ছে এই এইচএসসির পড়াগুলো যেন অন্তর্ভাইয়া পড়ায় কিন্তু অন্তর্ভাই সবসময় ঠেলে ঠেলে আমাকে পাঠাই দেয় আচ্ছা অন্তর্ভাই আসবে ঠিক আছে ভাইয়া বলছে আচ্ছা আমরা চলো একটু কন্টিনিউ করি আমরা তোমাদের সময় নষ্ট করতে চাই না নয়তো অনেক গল্প মাথায় আসতেছে তোমরা জানো আমি অনেক গোপিস্ট গল্প অনেক ভালোবাসি কিন্তু আজকে গল্প করার সময় না তাড়াতাড়ি তোমাদের বিদায় দিতে চাই উদ্ভিদ সাহি তত্ত্ব থেকে দেখো পত্ররন্ধ্রের স্ট্রাকচার এটা কেন যেন অনেকবার আসে মানে এটা বিভিন্ন বোর্ডে আসছে তাহলে পত্ররন্ধ্রের স্ট্রাকচার আঁকা তো অনেক ইজি ছবি আঁকবা অবশ্যই ছবি আঁকবা কি রে ও আচ্ছা ওদের কিছু বলা যায় না ওদের মাঝে মধ্যে ঘুম ভাঙে আবার মাঝে মধ্যে একসাথে সবাই ঘুমোতে যায় ওরা ফু ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধ্যে খেয়ে অনেকটা এই টাইপের অবস্থা কি যেন বলবো বলো পত্ররন্ধ্র এই দেখো এই কি জঘন্য পত্ররন্ধ্র আঁকলাম যাই হোক এটা হচ্ছে রক্ষী কোষ বা গার্ডসেল এবং এর আচ্ছা লিখে দিই গার্ডসেল এই গার্ডসেলের আশেপাশে আবার কিছু কোষ থাকে এদেরকে আমরা বলি সাবসিডিয়ারি কোষ কি কোষ বলো সাবসিডিয়ারি বা সহকারী কোষ এখন যদি এটা গঠন আসে তাহলে তুমি কি লিখবা তুমি লিখবা যে গার্ডসেলের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে কি কি বৈশিষ্ট্য এখানে একটা
অসংখ্য ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে এগুলো মনে করো সবুজ রঙের ক্লোরোপ্লাস্ট তাহলে বলো আমাদের গার্ড সেলগুলো কি শালক সংশ্লেষণ করবে কি করবে না অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ করবে কারণ তার ক্লোরোপ্লাস্ট আছে বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের যে সাবসিডিয়ারি কোষ সাবসিডিয়ারি বা সহকারী কোষ ওদের কোনো ক্লোরোপ্লাস্ট নাই এগুলো হচ্ছে সহকারী কোষ সহকারী কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট নাই তাহলে ওরা কি করবে না বলো সাবসিডিয়ারি কোষ শালক সংশ্লেষণ করবে না হ্যাঁ তাহলে এটা স্ট্রাকচার যদি আসে মেকশিওর তুমি এরকম একটা ছবি এঁকে দিচ্ছ আর পত্রন্ত্র নিয়ে কিছু তথ্যমূলক কথা দিয়ে দিতে পারো যে এটা দিনের বেলা খোলা থাকে রাত্রে বেলা বন্ধ থাকে ব্যতিক্রম হচ্ছে পাথর কুচি তারপরে বলতে পারো এটা শ্বসনে প্রসেদনে শালক শালক সংশ্লেষণে সব জায়গায় হেল্প করে হ্যাঁ এইগুলো এইগুলো লিখে দিলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা একটা সোজা প্রশ্ন পত্রন্ত্র আসলে অ্যান্সার করবা প্রসেদন প্রসেদন থেকে দুই নম্বর একটা প্রশ্ন আসতে পারে প্রসেদনকে কেন নেসেসারি এভিল বলা হয় বিজ্ঞানী কর্টিস প্রথমে এটাকে নেসেসারি এভিল বললেন এটা নেসেসারি কেন কারণ উদ্ভিদ যদি কোনো কারণে প্রসেদন না করে তাহলে দেখো আমরা কখন আমরা মানে আধা জল খেয়ে লাগি কখন আমরা পড়ি যখন আমাদের টান পড়ে আমাদের দেয়ালে যখন পিঠ থেকে যায় যে না এখন আর ভন্ডামি করার সুযোগ নেই এখন আমাকে পড়তে হবে তাই না উদ্ভিদের দেখো কি হয় উদ্ভিদ পানিটা বের করে দিচ্ছে ওর উপরে পানির অভাব সৃষ্টি হচ্ছে সেই পানির অভাবকে পূরণ করার জন্য একটা মূল চাপ পাচ্ছে মূলে একটা পানির চাপ পাচ্ছে সেই চাপে মাটি থেকে পানি উদ্ভিদে উঠে আসছে যদি প্রসেদন না হইতো উপরটা পানি দিয়ে জ্যাম হয়ে থাকতো নিচ থেকেও পানি উঠে আসতো না নিচ থেকে পানি উঠে না আসলে ভাই কি সমস্যা সমস্যা হচ্ছে এটাই যে পানির সাথে সব আয়নগুলো উঠে আসে তখন আয়নও আসতে পারতো না আর আয়ন ছাড়া উদ্ভিদ তো বাঁচতে পারতো না বুঝছো ব্যাপারটা তো এই জন্য আসলে কি দরকার প্রসেদনটা দরকার খুব নেসেসারি আর এভিল কেন এভিল কেন আচ্ছা দেখো অতিরিক্ত কোনো কিছু কি ভালো একদমই না অতিরিক্ত প্রসেদনও ভালো না অতিরিক্ত প্রসেদন যদি হয় বিশেষ করে ছোটো ছোটো উদ্ভিদে এরকম অতিরিক্ত প্রসেদন হতে পারে অতিরিক্ত প্রসেদন হলে গাছ উল্টে যায় উল্টে যাওয়াকে আমরা বলি উইল্টিং বুঝছো মানে পানি সব বের হয়ে যায় গাছ একদম নেতিয়ে যায় এটাকে আমরা উইল্টিং বলি তাহলে দেখো অতিরিক্ত প্রসেদন গাছের জন্য খারাপ আবার প্রসেদন না হইলেও কিন্তু গাছের জন্য খারাপ সো এটা একদিক থেকে নেসেসারি একদিক থেকে আবার এভিল বুঝাই লিখে ফেলবা শেষ তারপরে কি আছে রে আচ্ছা অবাধ শোষণ সবাদ শোষণ অবাধ শোষণ সবাদ শোষণ এখান থেকে এটা পার্থক্য যদি আসে পারবে না অবাধ সবাদ দেখো অবাধ তুমি আগে আমাকে বলো মানুষে কি অবাধ শোষণ হয় কিনা আমাদের বডিতে অবাধ শোষণ হয় কিনা দেখি কনসেপ্টে কি অবস্থা আচ্ছা আমাদের বডিতে অবাধ শোষণ হয় কিনা এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন কনসেপচুয়াল প্রশ্ন হ্যাঁ এটা তুমি একটু জানাও আমাকে জানাতে জানাতে আমি অ্যান্সারটা দিয়ে দিই উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ হয় কখন হয় ধরো তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ একটা পাগল কুকুর তোমাকে দৌড়ানো দিল ঠিক আছে এখন তোমাকে প্রাণপণে দৌড়াতে হচ্ছে লাইফ লেসন দিয়ে দিয়ে একটা কুকুর দৌড়ানো দিলে কখনো দৌড়াবা না পাশে দাঁড়ায় থাকবা কুকুর মাথা দিয়ে তোমার গায়ে ঘষলেও তুমি দৌড়াবা না দেখবো কামড়াচ্ছে না তাহলে দৌড়াইলে তোমার কামড়াবে বুঝছো আচ্ছা কুকুর কিন্তু খুব বুদ্ধিমান এবং মানে মানুষের বন্ধু সুলভ এক প্রাণী তাই একে ভয় পাবে না হ্যাঁ খুব ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের মাথায় যদি একটু হাত বুলিয়ে দাও তাহলে দেখবে সে শান্ত হয়ে যাচ্ছে অতএব এটা থেকে আরও আরও লাইফ লেসন কি পাচ্ছি যে একটু স্নেহ একটু আদর মানুষকে পরিবর্তন করে দিতে পারে তাই না আচ্ছা কি যেন বলবো আমরা ও হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ধরো তুমি দৌড়াচ্ছ কেমন কুকুর তোমাকে দৌড়াচ্ছে তুমি দৌড়াচ্ছ তোমার মাসেলে যে সেলগুলো ওরা বলবে আমাকে আরও এনার্জি দাও আমাকে আরও এটিপি দাও হ্যাঁ আমাকে আরও অক্সিজেন দাও আমি এটিপি বানাবো তারপর তোমাকে দৌড়ানোর শক্তি জোগাবো কিন্তু তোমার যে দুইটা ফুসফুস এই ফুসফুসের এর থেকে বেশি অক্সিজেন দেওয়ার ক্ষমতা নাই তখন মাসেলের সেলগুলো পেশির কোষগুলো এরা রেগে যাবে ধুর ভাই এই অক্সিজেন দিচ্ছ না আচ্ছা অক্সিজেন না দিলে নাই আমি অক্সিজেন ছাড়াই এটিপি বানাবো আমার দৌড়াইতে হবে তখন তোমার কোষে অবাধ শোষণ হয় তোমার তখন কোষে অক্সিজেন ছাড়াই এটিপি তৈরি হয় এটিকে অবাধ শোষণ বলে তোমার মাসেলে পেশিতে বুঝছ আচ্ছা এখন এই অবাধ শোষণ হলে পরে কি তৈরি হয় ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় মাসেলে যখন ল্যাকটিক অ্যাসিড জমে যায় তখন তোমার হাত পা ব্যথা হয়ে যায় পাঁচ মিনিট দৌড়ানোর পরে তোমার মনে হয় না এবার বসতে হবে নয়তো শেষ অবস্থা কেন এরকম মনে হচ্ছে কারণ মাসেলে অবাধ শোষণ হয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়ে গিয়েছে এই জন্য তুমি আর দৌড়াইতে পারতেছ না আচ্ছা যাক পরীক্ষাতে আসবে কি এই এই সবাদ শোষণ অবাদ শোষণের পার্থক্য লিখো তাহলে তুমি কিভাবে লিখবা বলো অক্সিজেন কোথায় লাগে বল বলো মুখে মুখে বলে ফেলি প্রথম পার্থক্য অক্সিজেন অক্সিজেন লাগবে হচ্ছে সবাদ শোষণে তারপরে আমাকে বলো যে পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণটা কেমন হয় সবাদ শোষণে সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে যায় পাইরুভিক অ
ছত্রিশ দিব কারণ আবুল হাসান স্যারের বইয়ে ছত্রিশ দেওয়া বুঝছো আচ্ছা চলো তাহলে এটিপি তৈরি হচ্ছে সবাচ্ছনে আটত্রিশ অবাচ্ছনে দুইটা পাইরোপিকিসিডের সম্পূর্ণ জারণ হয় সবাচ্ছনে যেহেতু অক্সিজেন পাচ্ছে তাই ভালো মতো জারিত হতে পারছে বেশি এটিপি তৈরি করতে পারছে অবাচ্ছনে অক্সিজেন নাই তাই সম্পূর্ণ জারণ হয় না এটা অসম্পূর্ণ জারণ হয় পানি কোথায় তৈরি হয় বলো পানি তৈরি হয় সবাচ্ছনে অবাচ্ছনে পানি তৈরি হয় না ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যালকোহল এগুলো কোথায় তৈরি হয় এগুলো তৈরি হয় অবাচ্ছন এই তো কিছু পার্থক্য লিখে ফেললে হয়ে গেল ফাইন আচ্ছা মাইটোকনভিয়ার কথা যদি বলি মাইটোকনভিয়ার কোনটা লাগ কী লাগে বলো ক্রেপস চক্র ক্রেপস চক্র কোন কোন শ্বসনের অংশ সবাচ্ছনের অংশ তাহলে মাইটোকনভিয়ার দরকার আছে কি সবাচ্ছনে অবাচ্ছনে মাইটোকনভিয়ার দরকার নেই আচ্ছা তাহলে এটা গেল গ্লাইকোলাইসিস দেখেন এই যে এটাতে স্টার্ট দিয়ে দেয় এটা আপনারা নিজেদের দায়িত্ব আপনারা পড়বেন ঠিক আছে এগুলো এখন আর পড়াই দেওয়ার কিছু নাই গ্লাইকোলাইসিসের নয়টা বিক্রিয়া কেমিস্ট্রির জৈব যৌগতে কত কোটি কোটি বিক্রিয়া শিখে ফেলছো তাই না তাও জৈব যৌগের বিক্রিয়া তো কত ভয়ানক ভয়ানক এই গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো সিকুয়েন্সটা সোজাই আছে নামগুলোতে ভালোই মিল আছে তাহলে এই নয়টা বিক্রিয়া আপনি একটু শিখে যাবেন যদি আপনি এই নয় নম্বর চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন অ্যান্সার করতে চান বিকজ এটা একটা পেইড প্রশ্ন এটা প্রচুর আসছে এবং তোমাদের সময় আসার সম্ভাবনা খুব প্রবল গ্লাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো আমি ক্রেপস চক্র পড়তে বলি নাই কিন্তু আমি সি থ্রি সি ফোর পড়তে বলি নাই বাট গ্লাইকোলাইসিসটা পড়ে যাবেন কেমন এটা আসে খুব কমনলি সি থ্রি সি ফোর উদ্ভিদে পার্থক্য চলো এটা পার্থক্য বইতে সাজানো আছে আমি এক এক করে বলি তুমি আমাকে বলো সি থ্রি সি ফোর উদ্ভিদের পার্থক্য বলো সি থ্রি উদ্ভিদে কয় রকমের ক্লোরোপ্লাস্ট লাগে এক রকমের শুধু মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট সি ফোর উদ্ভিদে দুই রকমের ক্লোরোপ্লাস্ট লাগে একটা হচ্ছে মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট আর একটা হচ্ছে বান্ডেল শীত ক্লোরোপ্লাস্ট অনেকেই এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বান্ডেল শীত ক্লোরোপ্লাস্ট কি সেটা বুঝো না বা সেটা জানো না তোমাকে জানাই রাখি বিজ্ঞানী ক্রাঞ্চ উনি একটা অ্যানাটমি বের করছেন ওইটাকে বলে ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি ওই অ্যানাটমি অনুযায়ী কি জানো আমি ওই অ্যানাটমিটা একটু তোমাকে দেখাই সি ফোর উদ্ভিদের মধ্যে ব্যাপারটা কেমন থাকে দেখো আচ্ছা আমি একটু মেসোফিল টিস্যু আঁকতেছি বাচ্চারা এই যে এইগুলো হচ্ছে কোষ ঘন সন্নিবেশিত কিছু কোষ কেমন পচা করে আঁকতেছি কিন্তু দ্রুত আঁকার কারণে এগুলোকে আমরা বলতেছি প্যালিসেট প্যারেন্ট কাইমা ঠিক আছে খুব ঘন সন্নিবেশিত করে এই প্যালিসেট প্যারেন্ট কাইমা আছে আর এখানে আছে হচ্ছে স্পঞ্জি প্যারেন্ট কাইমা স্পঞ্জি প্যারেন্ট কাইমা কিন্তু ঘন না দেখছো আচ্ছা আর নিম্ন থাকে কী থাকে বলো পত্ররন্ধ্র থাকে এই যে পত্ররন্ধ্র এটা একটা পাতার গঠন আঁকলাম এই টিস্যুটাকে বলে মেসোফিল টিস্যু এটা হচ্ছে ঊর্ধ্বতক মানে পাতার উপরি তল পাতার নিচের তল মাঝখানে পাতার এইসব জিনিসপত্র আসছে কেমন পাতায় তো ভাস্কুলার বান্ডলও আছে তাই না তাহলে আমি একটু ভাস্কুলার বান্ডলটা আঁকি এই যে ভাস্কুলার বান্ডল আঁকলাম দেখো মানে কি এখানে জাইলেম ফ্লোয়েম আছে আর কি হ্যাঁ জাইলেম ফ্লোয়েম আসছে এক্স দিয়ে জাইলেম পি দিয়ে ফ্লোয়েম আচ্ছা যদি এইটা সি ফোর উদ্ভিদ হয় তুমি দেখবা যে এই বান্ডেলের বাইরের দিকে আবরণী কোষ হিসেবে এক সারি বা কয়েক সারি কোষ আছে বুঝছো তাহলে দেখে মনে হচ্ছে না যে এই কোষগুলো বান্ডেলের বাইরে একটা আবরণ সৃষ্টি করছে বলো তাহলে এই কোষগুলোকে আমরা বলতেছি বান্ডেল শীত কোষ এই শীত মানে কি উইন্টার না বুঝছো এই শীত মানে হচ্ছে আবরণ তো এইটাই ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি বুঝছো বিজ্ঞানী ক্রাঞ্চ এটা খেয়াল করলেন এটাকে এই ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি বলতেছি তাহলে দেখো সি ফোর চক্রটা ঘটানোর জন্যে আমার এই বান্ডেল শীত কোষের ক্লোরোপ্লাস্টটা দরকার আছে ধরো এটা বান্ডেল শীত কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট আবার এই যে মেসোফিল কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট ধরো এই যে স্পঞ্জি কোষ এই দুইটা ক্লোরোপ্লাস্টেরই দরকার আছে কেমন কিন্তু যদি সি থ্রি উদ্ভিদ হয় তাহলে তো তার বান্ডেল শীত কোষই নাই তাই না তাই তার বান্ডেল শীত কোষের ক্লোরোপ্লাস্টারের কোনো দরকার নেই একটা পয়েন্ট শেষ তারপরে চলো কোনটা বেশি বেশি অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন বলো আমি তোমাকে বলে দিই সি থ্রি উদ্ভিদের অপটিমাম টেম্পারেচার হচ্ছে দশ থেকে পঁচিশ মানে সি থ্রি চক্রের জন্যে সি ফোর চক্রের জন্য অপটিমাম টেম্পারেচার হচ্ছে ত্রিশ থেকে ৪৫ তাহলে বলো কোনটা মরুভূমিতে সার্ভাইভ করতে পারবে কোনটা বেশি অভিযোজন বলো সি ফোরের বেশি অভিযোজন ক্ষমতা তাই না এইটা পারবো আচ্ছা তারপরে কি বলো তারপরে যাব হচ্ছে আমরা একটু চক্রের দিকে প্রবেশ করব তোমরা যদি সি থ্রি চক্র সি ফোর চক্র ভালো মতনে পড়ে থাকো দুই জায়গাতেই কি হয় বলো কার্বনের বিজারণ হয় কার্বন ডাই অক্সাইড চক্রে প্রবেশ করে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিতা কে থাকে কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রহিতা সি থ্রির ক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহিতা বলো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহিতা কে রাইবুলুস বিসফসফেট তাই না আর সি ফোরের ক্ষেত্রে পেপ পেপ মানে কি ফসফো ইনল পাইরোভিক অ্যাসিড এগুলো জানতে হবে মেডিকেলের জন্যও লাগবে পরবর্তী সময় রাইবু
মজার ব্যাপার হচ্ছে দুইটাই কিন্তু কার্বক্সিলাস এনজাইম কার্বক্সিলাস কেন কারণ দুইজনই দুইটা এনজাইমই কি করতেছে কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ করতে হেল্প করতেছে কিন্তু দুইটার নাম কিন্তু একটু ভিন্নতা দেখছো কার্বক্সিলেজ কেন নামে ভিন্নতা অ্যাকচুয়ালি রুবিস্কো একটা ডাক নাম উদ্ভিদের রুবিস্কো একটা ডাক নাম কীরকম ডাক নাম এটার আসলে পূর্ণ নাম হচ্ছে রাইবুলস বিসফসফেট কার্বক্সিলেস অনেক বড় নাম এটা থেকে ছোটো করে রুবিস্কো দিছি বুঝছো আচ্ছা দুই নম্বর একটা প্রশ্ন আসতে পারে রুবিস্কোকে কেন জগতের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এনজাইম বলে ডাকা হয় তুমি বলতে পারো যে রুবিস্কো যদি না থাকে তাহলে সিথ্রি চক্রের প্রথম বিক্রিয়াটা ঘটবে না সিথ্রি চক্র যদি না ঘটে কোনো উদ্ভিদ এই শালক সংশ্লেষণ সম্পূর্ণ হবে না উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করতে পারবে না উদ্ভিদ যদি খাদ্য তৈরি না করে তাহলে প্রাণীও বাঁচবে না দ্যাটস ওয়াই রুবিস্কো জগতের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এনজাইম কেমন আচ্ছা ওকে তারপরে এরপর এনজাইমের দক্ষতা এনজাইমের দক্ষতা নিয়ে যদি কথা বলি দক্ষতা কার বেশি জানো এই যে এটার সি ফোরের এনজাইমের দক্ষতা বেশি মানে পেপ কার্বক্সিলের দক্ষতা বেশি রুবিস্কোর দক্ষতা কম অনেকগুলো পার্থক্য বলছি এগুলো লিখতে পারলে হয়ে যাবে তাহলে গেল জীব প্রযুক্তি থেকে দুইটা মাত্র টপিক রাখছি ডিটেলসে যাব না টিসু কালচার স্টেপগুলো খালি পড়বা হ্যাঁ বল বুঝিনি আচ্ছা অন্তর্ভাইয়ে বসে অন্তর্ভাইকে ডাকছিলাম তো অন্তর্ভাই বসে কোষ বিভাজনটা তোমাকে দেখাই দিবে আর এই যে শেষ পর্যন্ত আমি আসতেছি টিসু কালচারের স্টেপগুলো পড়বো টিসু কালচার কেমনে করে চলো এই আমরা যখন টিসু কালচার পড়তাম বুঝছো তখন আমার এক জনৈক বন্ধু স্যারকে প্রশ্ন করলো স্যার আমরা তো গাছ বানাই ফেলতে স্যার বললো হ্যাঁ তাহলে তো আমরা বিধাতা হয়ে গেলাম কিন্তু স্যার তখন দেখো আমাদের এই যে ছোট মনে যে দ্বিধাটা সংশয় তৈরি হয়েছিল তোমাদের মনে যদি সেই সংশয় তৈরি হয় আমি সেই দ্বিধাটা একটু দূর করে দিই দেখো টিসু কালচারে একটা কোষ থেকে তুমি একটা আস্ত বড় উদ্ভিদ বানাইতে পারবা দ্যাটস ট্রু বাট প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি একটা কোষ বানাইতে পারবো মানুষের কি এখন এই ক্ষমতা হয়েছে যে একটা জীবন্ত কোষ বানাইতে পারছে পারে নাই তাই না তাহলে স্রষ্টার সাথে এখনও আমাদের কিন্তু মানে ক্ষমতার দিক থেকে দূরত্ব অনেকখানি আচ্ছা টিসু কালচার কীভাবে করবা প্রথমে মাতৃ উদ্ভিদ তুমি ডিটেক্ট করবা যে এই উদ্ভিদের একটা কোষ নিয়ে আমি চারা উদ্ভিদ বানাইতে চাই তাহলে মাতৃ উদ্ভিদ ডিটেক্ট করলা যেটাকে তুমি এক্সপ্লান্ট বলে ডাকতেছো মাতৃ উদ্ভিদ থেকে একটা কোষ নিলা বলো তো কোষটা কী হবে এমন একটা কোষ নিবা যেটা প্রচণ্ড ভাজন ভাজক ক্ষমতা সম্পন্ন তাহলে কোথ থেকে নেওয়া যেতে পারে উদ্ভিদের শীর্ষ থেকে নিলা ভ্রূণ মুকুল থেকে নিলা বুঝছো উদ্ভিদের মুকুল মুকুল থেকে নিলা ওইখানের কোষগুলো অনেক বেশি বিভাজন ক্ষমতা সম্পন্ন আচ্ছা এই কোষটাকে এখন কি করব এই কোষটা নিয়ে কই রাখব একটা আবাদ মাধ্যম বানাইতে হবে একটা টেস্ট টিউব বা একটা বিকারের মধ্যে একটা আবাদ মাধ্যম বানাইতে হবে কী কী দিবা এখানে এখানে এগার এগার দিবা হাবিজাবি দিবা বুঝছো পুষ্টি দিবা ভিটামিন পুষ্টি সুগার এগার এগার এগুলো দিয়ে একটা মিডিয়াম তুমি বানাইলে এখন তো হ্যাঁ এটাকে বেজাল মিডিয়া নামেও ডাকা হয় এখন তুমি যে মিডিয়াটা বানাইছো তোমার হাত থেকে জীবাণু টিবাণু এখানে প্রবেশ করতে পারে না সেই জীবাণুর আক্রমণে তোমার উদ্বৃত্ত মরেও যেতে পারে তাহলে এই জীবা এই বেসাল মিডিয়াটাকে কী করতে হবে বলো জীবাণু মুক্তকরণ করতে হবে নির্বীজকরণ করতে হবে নির্জীব না নির্বীজ কেন নির্বীজ বললো কারণ ব্যাকটেরিয়ার স্পোরও যেন না থাকে কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোনো বীজ যেন না থাকে স্পোরও যেন না থাকে তাহলে আমরা কোনো কিছুকে যদি নির্বীজ করতে চাই আমাদের একটা মেশিন আছে ওই মেশিনটার নাম হচ্ছে অটোক্লেফ অটোক্লেফ মেশিনে একশো একুশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সকল জীবাণুকে মেরে ফেলা হয় এই বেসাল মিডিয়াটাকেও তুমি ওই অটোক্লেফ থেকে বিশুদ্ধ করে নিয়ে আসবা এরপর তোমার যে ওই যে এক্সপ্ল্যান্টটা ছিল যে কোষটা তুমি নিছিলা সেটা এখানে স্থাপন করে দিবা বুঝছো এরপর নিয়মিত এখানে দেখবা এবং দেখবা এখানে মুকুল সৃষ্টি হয়ে যাবে মুকুল সৃষ্টি হলে এরপর কি করবা বলো এরপর এই মুকুলটা নিয়ে অন্য একটা মিডিয়াতে রাখবা যেন এই মুকুলের মধ্যে শিকড় তৈরি হয় আর কি বুঝছো হ্যাঁ শিকড় সৃষ্টি হওয়ার পরে এটাকে চারাতে কি বলে টবে স্থাপন করবা সেখান থেকে একটা গাছ হয়ে গেল তাহলে একটা কোষ নিয়ে একটা গাছ বানায় ফেললাম এটাই টিসু কালচার এই স্টেপগুলো ধাপে ধাপে লিখতে হবে আই গেস তোমরা বুঝো এখন আমাকে কেউ বলো এই যে একটা কোষের একটা আস্ত উদ্ভিদ হওয়ার যে প্রবণতা বা ক্ষমতা এটাকে আমরা কী নামে ডাকি এটাকে আমরা বলি টটি পটেন্সি তাই না টটি পটেন্সি নিয়ে কে ধারণা দেন আমাদেরকে মর্গান ধারণা দেন অনেক কথা বললাম রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বইতে ছবি আছে বইতে সুন্দর ছবি আছে কীভাবে রিকমেন্ডেড ডিএন টেকনোলজি করে এবং এটা আসতে পারে আসলে একটা ছবি দিয়ে লিখলে পরে ভালো সময় লাগে একটু এটার ছবিটা অনেকগুলো ছবি তো যদি না দিতে পারো তাহলে এমনিতেই লিখবা এখানে অ্যাকচুয়ালি কি করে এখানে তুমি ইনসুলিন কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে সেটার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারো তাহলে আমি হ্যাঁ ছবি না এঁকে বইতে বই থেকে দেখাই এখান থেকে একটু তোমাকে বলে দিই এই রঙিন ছবিটার দিকেই তুমি তাকাও তাকাচ্ছ দেখো
সিকোয়েন্স নতুন একটা জিন এখানে আমি ইনক্লুড করব সেই জিনটা আমি কোথা থেকে রিসিভ করছি বলো আমি যেহেতু ইনসুলিন তৈরি করব তাহলে আমি খুঁজে খুঁজে বেড়াইছি আমার দেহের কোথায় ইনসুলিন তৈরি হয় আমি দেখলাম আমার প্যানক্রিয়াসের বিটা সেলের মধ্যে অগ্নাশয়ের বিটা সেল ইনসুলিন তৈরি হয় আমি সেই বিটা সেল থেকে ইনসুলিন তৈরির জিনটা আলাদা করলাম সেই জিনটা এবার লাইগাস এনজাইম দিয়ে প্লাজমিটের সাথে লাগাই দিলাম প্লাজমিটটা এখন আমার রেডি এই প্লাজমিটটাকে আমি বলতে পারি রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বুঝছো কারণ এটাকে রিকম্বিনেশন করেছে এখন আমার দরকার এই প্লাজমিটটা যেন সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে আমি যদি কোনোভাবে এটাকে ব্যাকটেরিয়ার পেটে ঢুকাই দিতে পারি ব্যাকটেরিয়া যতবার সংখ্যা বৃদ্ধি করবে প্লাজমিটেরও ততবার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে দেখো এরপর এই যে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আমি এটাকে প্রবেশ করাই দিলাম প্রবেশ করাই দেওয়ার অনেকগুলো উপায় আছে সেই উপায়ের মধ্যে একটা হচ্ছে হিট শক সেই হিট শক দিয়ে মনে করো মানে একটু তাপ দিয়ে আবার ঠান্ডা করে ফেললাম এরকম করলে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে প্লাজমিটগুলো প্রবেশ করে ফেলে একটা ব্যাকটেরিয়াতে অসংখ্য এক হাজার পর্যন্ত প্লাজমিট থাকতে পারে এটা টেনশনের কিছু নেই প্লাজমিটগুলো প্রবেশ করে ফেললো এরপর তুমি কি করবা একটা ফার্মেন্টেশন ট্যাঙ্কে এই যে দেখো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ওয়ালা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে একটা ট্যাঙ্কে রাখবা ওই ট্যাঙ্কে তাদেরকে বিকশিত হতে দিবা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে দিবা তারপর তারা সংখ্যা বৃদ্ধি করবে আগে তোমার ছিল একটা রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিট এখন সংখ্যা বৃদ্ধি করে কোটি কোটি রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিট এই এইখানে যেহেতু ইনসুলিন তৈরির জিন আছে তাহলে ব্যাকটেরিয়াগুলো তার দেহে ইনসুলিন তৈরি করবে সেই ইনসুলিনটা তুমি আলাদা করবা এরপর বোতলজাত করে বাজারে ছেড়ে দিবা ঠিক আছে জীবাণুমুক্ত করে এইভাবে তুমি রিকম্বিনেন্ট টেকনোলজির মাধ্যমে ইনসুলিন তৈরি করে ফেলতে পারো আচ্ছা সো আমরা সবগুলো চ্যাপ্টারের ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো দ্রুত গতিতে কাভার করার চেষ্টা করেছি অন্তর্ভাইয়ে একটু কোষ বিভাজনটা তোমাদের পড়িয়ে দিবে আর আর কি কিছু বলার আছে আসা যাওয়ার মধ্যে অনেকেই ছিলা অবসরে ক্লাসটা করে নিতে পারো আর হচ্ছে আর কি এই তো বেস্ট অফ লাক আগামী পরীক্ষার জন্যে আর যদি কোনো কিছু থাকে জানার তাহলে আমাদের জানাবা কালকে হচ্ছে আমরা আবার দরকার হলে নিব অন্তর্ভাইকে আমি মাইকটা দিচ্ছি আচ্ছা আমি বেরোই যাই টাটা বাই বাই এই শোনো আমরা এই চ্যাপ্টারটা একটু হালকা করে পড়ে ফেলবো এখন ঠিক আছে তো খেয়াল করো আমাদের প্রথমে আমরা আগে একটু দেখবো কোষ চক্র এবং তার গুরুত্ব তো কোষ চক্র একটা জিনিস মাথায় পড়ে কোষ যখন বিভাজন হয় তো কোষ বিভাজনে বিভাজন অংশটা কিন্তু খুবই অল্প সময় হয় আর বাকি অংশটাকে আমরা বলতেছি ইন্টারফেস এই অংশটুকু আমরা ধরো ম্যাটোসিস বললাম বাকি অংশটা হচ্ছে ইন্টারফেস তো ইন্টারফেস দশাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা বলতেছিলাম কোষ চক্রের গুরুত্ব তো গুরু কোষ চক্রটা কেন হয় একটা বিভাজন হওয়ার টাইমটা খুবই কম মাত্র ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট আর বাকি সময়টা কিন্তু হয় ইন্টারফেস তো ইন্টারফেসের ব্যাপারটা কেন দরকার কেন দরকার মনে রাখবা এই যে মাইটোসিস হওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সেই প্রস্তুতিটা কিন্তু এই ইন্টারফেস অংশে হয়ে যায় যেমন ধরো জি ওয়ান ফেজ জি ওয়ান ফেজেই কিন্তু কোষ ডিসাইড করে যে ও বিভাজিত হবে কি না ঠিক আছে বিভিন্ন রকম প্রোটিন অ্যাক্টিভেশনের ব্যাপার স্যাপার থাকে তারপরে আসে এইস এইস ফর সিনথেসিস এইস ফর সিনথেসিস সিনথেসিস মানে কি কোনো কিছু তৈরি করা এস ফর সিনথেসিস এখানে কি তৈরি হবে এখানে বিভিন্ন রকম আমরা দেখব যে ডিএনএ যে রেপ্লিকেশনের যে ব্যাপারগুলো সেই জিনিসগুলো তৈরি হবে রেপ্লিকেশন হওয়ার জন্য যত প্রোটিন টোটিন দরকার সেই জিনিসগুলো আমরা এই অংশে পাবো তারপরে জি টু ফেজ এবং আলটিমেটলি এটা মাইটোসিসের মধ্যে চলে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কোষ চক্রের গুরুত্ব আর কোষ চক্রও তো আমরা বলে ফেললাম ঠিক আছে আর কি আছে খুবই সহজ একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে কি মাইটোসিস আর মিওসিসের মধ্যে ডিফারেন্স কোন ধরনের কোষে মাইটোসিস হয় কোন ধরনের কোষে মাইটোসিস হয় দেহ কোষে হয় তাই না দেহ কোষে মাইটোসিস হয় এখন সেটা হ্যাপ্লয়েড কোষে হতে পারে ডিপ্লয়েড কোষেও হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবা যদি হ্যাপ্লয়েড থাকে সেখান থেকে ওরা হ্যাপ্লয়েডই তৈরি করবে যদি ডিপ্লয়েড থাকে তাহলে ওরা ডিপ্লয়েডই তৈরি করবে তোমাদের মধ্যে অনেক মনে হয়তো কনফিউশন থাকতে পারে যে শুধু মনে হয় ডিপ্লয়েড কোষে হয় তা কিন্তু না ডিপ্লয়েড কোষে হতে পারে হ্যাপ্লয়েড কোষে হতে পারে কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে সব সময় ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা ইকুয়াল থাকবে এই জন্য ওকে ইকুয়েশনাল ডিভিশন বলতেছে ঠিক আছে আর মিওসিসটা কোথায় হবে জনন মাতৃকোষ জনন মাতৃকোষ একটা কথা মাথায় রাখবা যে এই যে জনন মাতৃকোষটা দেখতেছি মিওসিস সব সবসময়ই সবসময়ই কিন্তু একটা ডিপ্লয়েড কোষেই হতে হবে কারণ এই ডিপ্লয়েড কোষ হওয়ার কারণে কিন্তু তুমি এখান থেকে আলটিমেটলি এটাকে আবার হ্যাপ্লয়েড বানাইতে পারবা ঠিক আছে এখন তুমি এখানে একটা হ্যাপ্লয়েড যদি থাকে সেখান থেকে কিন্তু হাফ এন বানানো কিন্তু সম্ভব না তাই না এই জন্য অবশ্যই এটা একটা ডিপ্লয়েড কোষেই হতে হবে ঠিক আছে আর কি আছে আর আছে মাইটোসিসে টোটাল কয়টা কত সংখ্যক কোষ মানে তৈরি হয় একটা কোষ থেকে আলটিমেটলি এখানে দুইটা অপত্য
শেখ সাদি ভাই এসে বলবে ঠিক আছে সাদি ভাই কিন্তু শার্ট টার্ট পরে রেডি হয়ে ব্রাজিলের সাপোর্টার ঠিক আছে এই রু এই রুমের একটা বিশেষ বিশেষত্ব হচ্ছে এই রুমে তিনজন হচ্ছে আর্জেন্টিনা সাপোর্টার একমাত্র একজন মানুষ যিনি হচ্ছে ব্রাজিলের সাপোর্টার ঠিক আছে তো তোমরা যারা ব্রাজিলের সাপোর্টার আছো তোমরা কিন্তু শেখ সাদি ভাইয়ের সাথে থাকবে সবসময় ওকে সাদি ভাইয়ের নেতৃত্বে সাপোর্ট করবা আচ্ছা এই ক্রসিং ওভার কোথায় হয় মাইটোসিস হয় মিওসিসে কিন্তু হয় না ঠিক আছে এগুলো একটু খেয়াল রাখো বিভাজনের ব্যাপারটা যদি একটু বলি তাহলে মাইটোসিসের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসটা একবার বিভাজিত হয় এবং ক্রোমোজোমও কিন্তু একবার বিভাজিত হয় নিউক্লিয়াস একবার ক্রোমোজোমও একবার ঠিক আছে কিন্তু মিওসিসের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব মিওসিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখব নিউক্লিয়াসটা কিন্তু দুইবার বিভাজিত হয় কিন্তু ক্রোমোজোমটা মাত্র একবার বিভাজিত হয় যার কারণে এটা সংখ্যা কমে হাফ হয়ে যায় বুঝতে পেরেছি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মাইটোসিস এবং মিওসিসের ব্যাপার স্যাপার ধরো আমাদের কোনো একটা কোষের টিউমার হলো অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস না মিওসিস অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস ঠিক আছে তো পরীক্ষা কিন্তু এরকম কি জিনিসপত্র আসতে পারে যে টিউমার হলো টিউমারটা কেন হয় সেটা হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিসের কারণে হয় ঠিক আছে তাহলে আর লাস্ট একটা কোয়েশ্চেনই বাকি আছে সেটা তোমাদের শেখ সাদি ভাই বলে ফেলবে আর তোমাদের পরীক্ষার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আমি আবারও বলতেছি খাতা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ক্লিন রাখবা ছবি আঁকবা ছবি আঁকার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে কি এরকম করে একটা ছবি আঁকলা ঠিক আছে আঁকার পরে এরকম একটা মার্ক করবা করে এভাবে চিহ্নিত করবা ঠিক আছে এবং নিচে এখানে লিখবা চিত্র এই জিনিসগুলো যদি একটু করো তারপর ফ্লো চার্ট যদি মেনটেন করো তাহলে দেখবে পরীক্ষায় নাম্বার এমনি বেশি আসছে ঠিক আছে যাই হোক তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল ঠিক আছে এখন সাদি ভাই শেষ করে দিবে এই যে ক্রসিং ওভারটা পড়িয়ে সাদি ভাই হচ্ছে ক্রসিং ওভার বিশেষজ্ঞ সাদি ভাই কিন্তু একটা ক্লাস আছে ক্রসিং ওভার ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে অনেকক্ষণ তোমরা ক্লাস করছো এখন জাস্ট হচ্ছে একটা টপিক পড়ানোর জন্য আমি আসলাম মেইন হচ্ছে আমার আসার কারণ হচ্ছে তোমরা তো কী চাও তোমরা হচ্ছে দোয়া চাও ঠিক আছে আমরা তোমাদের হচ্ছে দোয়া দিতে আসছি আর কিছু না আচ্ছা তো লাস্টের টপিকটা কি আমরা ছোটো করে একটু দেখে ফেলি লাস্টের টপিক হচ্ছে ক্রসিং ওভার এই ক্রসিং ওভার সম্পর্কে আমরা কয়েকটা কথা মনে রাখবো এটা কোথায় হয় প্রথমত এটা নাম্বার ওয়ান হবে এটা মায়োসিস একে তাই না এটা হবে হচ্ছে মায়োসিস একে মায়োসিস একের কোন পর্যায়ে হবে এটা প্রোফেস একে এবং কোন উপদশায় হবে প্যাকাইটিন উপদশায় হবে ঠিক আছে তাহলে ক্রসিং ওভার হচ্ছে আমাদের এই কয়েকটা জায়গায় হয়ে গেল এবং এখানে কোন দুইটা ক্রোমোজোমের মধ্যে হবে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে হবে সমসংস্থ ক্রোমোজোম সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে হবে এবং যে দুইটা ক্রোমাটিড থাকবে তারা হবে হচ্ছে নন সিস্টার ক্রোমাটিড এইটাই নন সিস্টার ক্রোমাটিড এই কয়েকটা কথা যদি লিখে আসতে পারো তাহলে তোমার ক্রসিং ওভার থেকে আর কোনো মার্ক কিন্তু আটকানোর কোনো উপায় নাই আর হচ্ছে এই ক্রসিং ওভার সম্পর্কে ধারণা সবার আগে কে দিয়েছেন সবার আগে দিয়েছেন থমাস হাট মর্গান ভুট্টা উদ্ভিদের ক্রসিং ওভারের ধারণা দেন ওকে এখন হচ্ছে ক্রসিং ওভারের যদি আমরা গুরুত্ব বা তাৎপর্যের কথা চিন্তা করি যেহেতু দুইটা নন সিস্টার ক্রোমোটারের মধ্যে আমাদের অংশে বিনিময় হচ্ছে তার মানে এখানে জিনের বিনিময় হচ্ছে যেখানে এই জিনের বিনিময় সেখানে কি হবে সেখানে হচ্ছে অভিযোজন হবে তাহলে তুমি এটা নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটা উদ্ভিদে কিন্তু জম পাবো এখানে আচ্ছা তাহলে জিনের পরিবর্তন হচ্ছে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হচ্ছে অভিযোজন হচ্ছে নতুন পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের তারপরে হচ্ছে আমরা যদি আমরা ল্যাবের মধ্যে আমরা ক্রসিং আবার ঘটাইতে পারি তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নত উদ্ভিদ উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ অথবা প্রাণী সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো আমরা ওকে তাছাড়া হচ্ছে আর অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার কাছে ক্রসিং ওভার হচ্ছে ব্যবহার করা হয় এই ছোট কিছু কথা হচ্ছে তোমরা মনে রাখবা আর পরীক্ষার সময় কখনো ঘাবড়াবা না যদি কখনো তোমার কোনো কোয়েশ্চেন যদি কী না পড়ে কোনো কোয়েশ্চেন যদি তোমার কমন না পড়ে তখন কি করবা দেখো আটটা থেকে তিনটা সৃজনশীল পারা হচ্ছে খুবই সহজ একটা ব্যাপার আমার মনে হয় তাহলে তোমরাও পারবা ভয় পাওয়ার কিছু নাই অন্তর্ভা যেভাবে বললো যেভাবে হচ্ছে তোমার ছবি আঁকতে হবে ছবি আঁকে মার্ক করতে হবে নিচে হচ্ছে তোমার হেন্টার দেখতে হবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবা আচ্ছা অন্তর্ভায় তোমাদের শেষ করে দিই ক্লাসটা এ শোনো সবাই ভালো মতো পরীক্ষা দিবা আর ভালো মতো পড়বা কোনো চ্যাপ্টার এরকম নাই যে চ্যাপ্টার জীবনে কোনো দিন চোখে দেখি নেই একটু একটু দেখবা দেখে যাও ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে চ্যাপ্টার তো সবচেয়ে সহজ করে কোয়েশ্চেনটা আসছে আর হচ্ছে কি এমসি কিউ এমসি কিউ কিন্তু এই যে চ্যাপ্টারটা সুন্দর করেছে একটু রিডিং দাও তাহলে কিন্তু এমসি কিউ পারে যাবা ঠিক আছে টেনশনের কোনো কারণ নাই একটু টেস্ট পেপার হালকা পাতলা চাইলে দেখতে পারো সলভ টলভ করলে হালকা পাতলা যেগুলো বেশি বেশি কোয়েশ্চেন আসছে তোমার বোর্ডে এবং আমাদের কোয়েশ্চেনগুলোও দেখবা এবং আশা করি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে পরীক্ষা
ओके गुड बाय